Naam, ni matumaini yangu e, Mwenyezi Mungu ametuamsha salama sisi pamoja na wewe mpenzi mtazamaji wa Star TV tukualika katika kipindi hiki cha tuonge asubuhi. Tunakupa fursa ya kuweza kufahamu mengi ambayo kwa siku leo e, kuangalia Tanzania, dunia nzima imemkaje na wakati huo pia tukupa nafasi ya kushiriki nasi katika kipindi hiki. Unatuandikia ujumbe wako mfupi nasi tutausoma hapa studio vile vile. Unaweza kutupigia simu na endapo lile ambalo tumelijalia kwa siku ya leo unaona kwamba linakuhusu linakugusa E, kwa namna moja ama nyingine una nafasi pia ya kushiriki nasi wakati mwingine kutupatia uzoefu wa kile ambacho tunakijadili katika kipindi kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu mimi naitwa Bernard James. Karibu hii ni tuongee asubuhi mpaka hapo saa tatu na dakika 30. Mmeamka salamu. Tumeamka salama kabisa. Mm, nyegezi, manake wote wanatoka huko. Nikikuliza nyegezi na wewe naye anaweza akawa anajibuli ile ile. <laughs> kwa nini? Mm. Wase mmoja. Ah ilikuwa salama sana lakini <laughs> kuna kitu nimekipata leo asubuhi nilikuwa nazungumza na mtu kwenye wakati nipo kwenye usafiri bwana Tanzania huwa tuna ile hali ya kutunza wahamiaji haramu unajua eh mm. ndio unakaa beni na mtu sasa nilipokuwa na, naongea na mtu pembeni nikasema hichi kitu sio kizuri mm. Aa, kwa sababu wamekamatwa wahamiaji 65 65 eh na dereva ni mtanzania okay. ndio na walipita pa Mwanza pia unajua okay. ehe sasa nikaanika nika Hili jambo sio zuri mm. akasema sasa mimi kama mtanzania nitajuaje kama huyu ni mhamiaji haramu swali zuri sana hey. ndio pengine nikasema mimi hapa mm. kwanza naweza nika vile anavyoongea anavyoongea ndo unajua ndio naweza nikatambua kwamba huyu kuna kile Kiswahili unajua kabisa huyu huyu azungumzi Kiswahili sahihi lugha yetu ndio abdalla unaweza ukajua kwamba ni mhamiaji haramu au ni mgeni kwa kimsingi e, ni rahisi kufahamu kama ni mgeni lakini sio rahisi kufahamu kama ni mhamiaji haramu. Okay. Maana hapo ni lazima kwanza uanze ku ili ufahamu lazima umhoji. Okay. Kwa na sio wote ambao wana uwezo wa kuhoji imepata tu mtu na kuomba msaada na nini lakini kwa kuongea utajua tu ni mgeni. Ah kwa yeah. kuongea. Kwa kuongea ni mgeni utajua mgeni. ni mgeni okay. lakini kufahamu kwamba ni mgeni halali ama sio halali na vibali ama hana vibali ni lazima kwanza umuhoji Sawa. Hivi pale mtani, mtani kwenu, nyewe huwa mna utaratibu wa kujua kwamba mgeni aliyeingia ni nani na ametokea wapi? Au utaratibu mimi sijawahi kuona. Unajali chako tu. Au yani unajali tu leo siku ile. Ndio mlango umefunga vizuri unaondoka. Si ndio hivyo hivyo? Eh. Hey. Mtu ana oh, by the way labda labda mwenyekiti wa mtaa mm. ndio kwa anakuwa na hiyo kazi sana ya kujua nani ameingia na nani ametoka. Lakini kuna msemo kwamba mlinzi wa mtu ni mtu. Eh hey, sasa kwa mfano mimi natoka nyumbani asubuhi mm. Bernard narudi usiku wakati mwingine ama jioni. Huo muda wa kuangalia nani ameingia nani ametoka anaopata wapi? Mm. Okay. Kwa maana yake hapo ni lazima kuwe na mtu ambaye hiyo ndio kazi yake maalum. Mimi nikikutana naye kweli naweza nikaifanya. Lakini kuna mtu lazima ambaye ndio tumemchagua kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo Latifa mkaishiaje sasa? Ha, kwa sababu hao wahamiaji wa wanasemekana wametokea Ethiopia mm. na walikuwa wana wanalenga kwenda Afrika Kusini ndio wanataka okay. kwenda. Sasa una, walikuwa kwenye gari ya mafuta. Mm. Sasa ujiulize Ben walikaeje kwenye ile gari ya mafuta? Kwenye tanki ya mafuta. Ndio ile tanki inayobeba mafuta. Ndio imewabeba wale watu. Okay. Unaona? Lakini mimi na sasa huni mtazamo wangu mimi mm -hmm. sio lazima mtu yote akukubali. Ndio. Unajua hii vitu vimekuwa vingi sana ama Arusha sio watu wa kwenye Kenta kubwa watu wa menani hivi wanakwenda huko mm -hmm. na lazima pia waulize kwamba mnakwenda mm -hmm. wapi mm -hmm. kwa sababu zipi mm -hmm. mimi nafikiri sababu pia zinaweza zikawa chanzo cha kuwa waache tu aende si nani transit wanapita wanaondoka wakisha hapo wanapotoka yani walipoingia Tanzania mm -hmm hawajaleta madhara yote mm. alafu waondoke salama Tanzania waendelee na safari zao kwa sababu wewe hivi tu mimi naona kila siku wakati mimi naona ni vijana kweli yani wanatafuta maisha mmm kiu ya maisha hiyo asa kwa nini miaka miaka 80 90 kuna yeah. tatizo ilikuepo la nani uzamiaji mhm vijana mm walikuwa wanazamia sana meli nani pale Dar es Salaam wanakwenda siku Daba South Africa huko siku wapi Marikani. wengi sana Marekani wengi sana ni vijana kipindi kile hata mabaharia unaosikia sasa hivi ambao sio kipindi hiki yani kipindi hiki ndo kwa sababu wale walikuwa kienda kula wakirudi unaona wana cheni kubwa na masawa na miwani na viatu vile vikubwa maisha ya kula miadabu sasa huku wanakuja kuwafundisha vijana wenzao mbinu za kutafuta nini pesa sasa wakati mwingine mimi nilikuwa naona kwamba idara ya uhamiaji labda ingekuwa ina kwa sababu unajua wakati mwingine wanakutana wewe kwa pale wamerudi baada hapo wanapelekwa wapi 
wanakuwa deported wanarudishwa kwa au wanafungwa magerezani wanarudishwa kwao eh sio kama wanafungwa magerezani kwetu huwa wanarudishwa wanarudishwa sasa haya kama mtu kula amekimbia labda vita mm. au hali ngumu ya maisha unamrejesha kwenye hiyo hali maana yeye atatafuta namna nyingine apite akienda kwa jambazi lakini msingi e, mimi sijui sijui wahamiaji uh, uh, ni kwa nini huwa wanawakamata mm. na kuwarudisha pengine wao wanaweza wakawa na sababu maalum siku moja tu watafuta afu tuwaulize kwa nini wasiwaache wakapita sababu ni usalama na utaratibu ni kweli mm-hmm. usalama kwa sababu hawa watu sawa wanaweza wakaja na, na silaha ndio sasa tukishaweza tukisha. wakaja kutengeneza magenge hapa hapa nchini tukijiamilisha kwamba e, hawa watu kwa sababu si wanapita wanaenda huko kwa mfano Afrika Kusini mm. tukajihakikishia kwamba hawana madhara yoyote mm. ni mtu tu ametoka e, huko ameza e, mazaka anaenda kutafuta maisha tatizo ni utaratibu shaka inakuwa nini na mimi ndo nilichosema tatizo ni utaratibu kwa wakati mwingine pengine kwa nini wafuate utaratibu sasa ndo hivyo utaratibu labda mtu anahitaji visa ameenda kwa labda kwenda labda Spain mm. au Israel au popote pale ni gharama kubwa ndio utaratibu ni mgumu hana ajira huyu alichokusanya kusanya anasema kama mimi si ni sawa na wale wahamiaji wale ambao ambao wanapita kwenye mikondo ya bahari wengine wanakufa wengine wana watoto wengine wanafanya nini mm. kwa hiyo huyu kinachomsukuma inawezekana labda akaona vile vitu kuvipata na mara nyingi au vijana wanakuta ni watu ambao wana maisha magumu mm. sasa ile michakato unajua hata hapo wasomi wangapi hawana nani mchakato hata hizi pasipoti za kawaida hata za kusafiria hizi mm-hmm. wangapi hawana si ni wengi 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 lakini ninapokuja sana la nani la visa ni, ni, linakuwa na changamoto kubwa zaidi sasa kuna baadhi ya nchi ambazo kutoka taifa moja kwenda jingine masharti ni magumu mm-hmm. sasa wamepata mwanya wanapita vijana wanakwenda kujitafuta au kiwa kamata ukarudisha kule mm-hmm. manake wana zile stress kwanza msongo wa mawazo wa kurudishwa kule mm-hmm. Hawa ni rahisi sana kwenda kutengeneza magenge ya uhuni, uhalifu eh, no, no, na kuleta madhara kwa jamii. Alafu asilimia kubwa wahamiaji wa Ramu wanakuaga ni wanaume tu. Kwa mfano hawa wote 65 ni wanaume. Wanaume si ndio mtafutaji? Hakuna mwanamke hata mmoja. Sasa ndio unawaza. Hmm. Afadhali ukiona hasa hata kuna kuna wanawake, kuna watoto wanasema hapa pengine. Lakini Adana, mwanaume nini eh unajua swala la mwanaume kutafuta sio Tanzania tu. Eh, Hilo liko duniani kote. Kwa hiyo mwanaume pale atakwambia bwana mimi naenda kutafuta. Mm-hmm. Nitarudi mke wangu na familia nisubirini nyumbani. Ndicho kinachotokea. Kwa yule anaondoka anaenda kutafuta mke wake anabakia kule anajua baba akaenda kutafuta. Akipata atafanya nini? Na hiyo ndio sababu ambayo wanashikiriwa kwa sababu Sawa. Sawa. Basi hili na lenyewe pia tutafuta ndugu zetu bahati nzuri tuna uhusiano mzuri watu wa idara ya uhamiaji hapa Mwanza wajibu. Sasa kuna jambo moja kabla tuenda kwenye aliojiri. Mm. Unaona huu utafiti ambao tu, tu, tumekuwa tukiusoma huu. Mm. Eh bwana. Mm. Hili gazeti la mtazamaji, gazeti la nipashe la ili kwa na tarehe 25 Julai 2023. Kwenye ukurasa wa mbele liliandika ripoti maalum kwamba kila saa kuna timbu ili katika ndoa 13 nchini. Ah. kila saa mm-hmm. kuna timu ile katika ndoa 13 nchini mm-hmm. saa moja kamili mpaka saa mbili kamili ndoa 13 zina mush- zina shida mm-hmm. saa mbili mpaka saa tatu kuna mushkeli kwenye ndoa 13 na watu washapigana na watu washapigana watu sasa unajua hili limenipelea kwenye utafiti mm-hmm. unajua siku ile tulicheka sana mimi na wewe ili imenilazimu mimi eh kufanya utafiti. Mm. Ili ninyiwe kwanza tatizo lipo wapi? Utafiti wako ulifanya same gani? Sasa tuanze kukuuliza sasa. Maana utafiti bwana. Eh, alichukua kibali cha utafiti huu. Hapana. Nimefanya utafiti huu kama mwandishi wa habari, mm-hmm. sio ile academic <laughs> research. <laughs> academic mpaka uandae sio ma ini na mbozo na nini. Shonea. Sampo sasa kwa majibu yako umepatikana vipi? Of course nifanya nani eh random sampling. Mm-hmm. Kwa hiyo eh nawakumbusha na, nataka niwafahamishe tu watu kwamba kwenye nani kwenye 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 kipindi yani kwenye kipindi cha tongea asubuhi. Nitakuwa mm-hmm. naleta sababu moja moja. Mm-hmm. Wajoni nimeongea na mapadri. Mm-hmm. Nimeongea na kwa mfano tech nimeongea na nina kupitia baraza la maskofu katoliki Tanzania nimeongea na padri pale. Mm-hmm. 
bakwata kuna she nimeongea naye mm-hmm. cct kuna mchungaji nimeongea naye kuna hawa watu wanaotoa masomo nimeongea nao mm-hmm. kuna wa, watu walio kwenye ndoa kuna watu ambao hawapo kwenye ndoa kuna vijana nianze kutoa majibu anza ndio tunaanza leo ina maana <laughs> si ndio majibu ya utafiti unajua moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha hii kitu bwana ni kipato bunda <laughs> kwanja kipato ugo fahamu hilo hadi leo aa unajua ukiuliza watu wengi wa simu kuchiti mm. sijui nini eh hey, umaskini mm. kipato na hii kipato us... uleta majivuno mapato <laughs> kikiwepo hata kisipokuwepo sio <laughs> eh hey, yani kwenye ndoa kitu kinachosababisha hizi kwanza mtu akiwa na kipato mm. ni shida nani sasa mwanamke mwanaume pande zote mbili mwanaume akiwa na kipato ni shida ndani ya ndoa kipato ambacho kimekuja pap ghafla aje kitegemea manake wewe mwanaume anatengeneza fursa za kuwa kutengeneza mahusiano mengine nje na kuwa na matukio ambayo hayakuzoeleka ndani ya familia nje mama pia akipata kipato anavimba makwapa kuna kibri kuna kitu kimoja nimekuja kuexperience mimi katika hii research ambayo nimeifanya kwamba mm. kina mama kuna mama mmoja alipata maokoto akajenga nyumba bila kumshirikisha mwanaume mm. kwa nini na akatengeneza miradi mingine nje kwa nini kwa jina la mama yake hiyo ni changamoto sana hiyo ni changamoto mno kwa nini sasa mama maokoto yakaanza ku kuisha kuja hapa uh-huh. Mwana mkubwa si akaanza naye ile kudoubt vipi mbona kama hivi mbona siulizwi ni kwa naombwa hiki mbona siombwa <laughs> sasa hivi mambo yamebadilika kaenda akakuta bi mkubwa amewekeza miradi yake kwa jina la mama nyumba kula amejenga safi huko anaendelea na yeye na maisha na mume wake mm. lakini ile jambo la maendeleo jamani ha, lakini mimi kosa naliona sehemu moja tu si, si, sina shaka na mama kujenga na nini sehemu mimi naona sehemu moja tu alipaswa tu kuisema ni kama ni kitu halali kwa nini usiseme bwana baba fulani mimi najenga sehemu fulani ama nimejenga sehemu fulani ah lakini unajua eh. mwanamke anaweza akawa dalali hata mwanamke wako akakudalalia hadi wewe unajua kundalalia Ume, umesikia point yaani yaani mimi naweza nikawa na pesa yangu mm-hmm. lakini pia nikawa bado na chaka na yako yaani sisi pesa zetu mm-hmm. mara nyingi yaani ni ya kwangu inakuwa na usiri naweza nisikwambie pesa nafanyia na, na nini sawa naweza nikakudalalia mpaka wewe na usijui yani hiyo inawezekana hiyo inawezekana mimi siwezi kuuliza sijui pesa yako umepata wapi lakini mimi ninachokisema hapa eh, wanaume kama tu wanaume kwa sababu kitu ambacho yule mwanaume atakuja kukifikiria mm-hmm. pengine atasema hizi pesa zimepatikana kwa njia sio halali na ndio maana sijaambiwa kitu fulani kinafanyika lakini pia ataona huu ndani mimi nadharaulika kwa nini vitu vinafanyika behind my back bila mimi kuambiwa bwana kitu fulani kinafanyika na mimi ndo mwanaume ndo kichwa cha hii familia. Yaani sana sana we unaenda kufanya vitu babako hata hajui, mamako hata hajui. Lazima naye akija kugundua yeye mwenyewe atakuuliza. Hii moja kuna moja mbili tatu. Atakuja kukuambia kwa nini hukusema. Sasa point hapa ya kimsingi sio usiri. Uh-huh. Sio usiri. Yaani usiri ni jambo jingine tofauti kabisa. Ndio. Yaani usiri ule sio mimi na hiki na hiki na hiki. Ah, ni mambo mengine tofauti kabisa. Mm. Yeah. Yaani hiyo ni sababu nyingine ndio maana nimekwambia zipo sababu kama 19 hivi. Unajua kuna vitu ambavyo sisi tunaviona vidogo sana. Kipato ni kwamba watu na struggle si ndio? Tupate kipato. Lakini aliyeandika na akasema kwamba kipato uleta majivuno alikuwa na maana kubwa sana. Nikuwa. Mwanaume akipata kipato kikubwa ambacho hakuwa anakitarajia. Mm. Anatengeneza mizizi nje ya familia hata pesa tujue unaijua hiyo ah hiyo hata usipokuwa na kipato <laughs> kumbe <laughs> kama huna kipato <laughs> fursa yako au nafasi yako ya kutengeneza mizizi nje ya familia ni midogo sana ni ndogo sana tu hapa nini eh, uongo ni kweli ni sahihi lakini ukiwa na kipato kwanza utapata marafiki wengi mkoto kwa kutosha mimi kuna rafiki yangu mmoja akipata hela bwana yani huwa anakimbilia na marafiki hivi na hiyo hiyo ni utamkuta ba hiyo ni asili ya wanadamu ndio tuko hivyo. Sasa vile vitu tunaoifanya nyumbani kule vinapeleka taarifa kwa bi mkubwa kule. Mm. Mimi wako yuko sehemu anagawa ofa tupatupa. 
lakini katika huo mnyororo huo aliyomzunguka mm. bado kuna mtu mwingine wa jinsia tofauti ambaye ameingia pia pale tabu amezunguka ambaye kile kipato kinachopatikana kina megwa kinakwenda kule unapata point eh sasa hapo kushiti hakupo hakujaingia hapo sawa yani mimi waaminifu haujaingia kipato kipato hicho kwa mfano e, hata hawa wanawake wenyewe wanafahamu mhm kwamba na utawasikia tu wengine wanasema mm, wanaume anaweza akawa na hao watu isipokuwa atimize tu majukumu yake ya nyumbani na mimi nikiwa na wao akitimiza majukumu yake ya nyumbani mm-hmm. ipasavyo mm-hmm. Eh alafu akawa na hiyo mizizi ama unaona hii point yake ndio nauliza ndio nauliza anahoja alafu akatimiza majukumu yake alafu huko akafanya hicho kitu shaka inatoka wapi umesikia hiyo point mm. sasa hii hii hi, hi nayo ni hoja nyingine mm. lakini katika hiyo hoja ambayo umesema mm. kuna wananchi walibainisha kwamba ile pesa ile mm. wanawake wanajua wamejengwa tu katika mazingira ya wivu yani yeah, automatically <laughs> ni kweli Mwanamke akiona unatoa pesa wewe mm. ila ambayo yani pesa yote inayotoka kwenye mfuko wa mwanaume yani, ni ya mwanamke. Akiona mm. ile pesa inaingia kwenye mfuko wa mwanaume mwingine au mwanamke mwingine hata mama yake na yule mtu ile pesa wewe inaleta tusaidia wakati mwingine unasema ile pesa wewe inaleta kadoa fulani huko ndani. Hiyo ni roho mbaya. Halafu ile pesa ikiongezeka ndani ya nyumba inaanza kuangaliwa kwa macho mawili hivyo unajua kwamba ukianza kupata pesa nyingi mke wako macho yanakuwa kwako makali zaidi sasa si anajua kwamba huyu kashapata fedha hapa <laughs> yani kuna kuna watu lazima wataanza kupita pita wanao wanahitaji hizo huduma tafute sisi wale wengine alafu hicho kipato unajua ndo kinamleta mama pale nyumbani aje akae pale nyumbani <laughs> kinamleta mtoto wa mjomba aje akae pale nyumbani ndio <laughs> kinamleta aje <laughs> akae pale nyumbani kinamtomesha mtoto mwingine <laughs> Sasa so, unajua kwamba hicho kinatengeneza pia kidonda sehemu fulani. Sasa hiyo mimi nafahamu na wakati mwingine mimi nasema inaweza ikawa ni roho mbaya ama nini kwa sababu ni kweli kabisa. Wakati mwingine mwanamke ana kiona unapeleka hela kwenu, yeye anaona kama ume, ume, umefanya nini sijui. Anatamani zile hela wala mtumie tu nyinyi. Na ndio maana wakati mwingine ukipata mwanamke ambaye anathamini ana kwenu kwa sababu wakati mwingine mwanamke anakufanya kama ndo 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 sijui ni ni tu tuite kitega uchumi yani wewe kitu. fedha zako uchukue upeleke kwao ukajenge kwao yani hamtagombana hamta akiona umechukua fedha umempa mama yake yeye ama muwasomesha wadogo zake yeye ama ndugu zake upande wake ukaufanyia mema hauna shaka na utapendwa vizuri sana lakini kitu hicho hicho ukakifanya ukakipeleka kwenu nyinyi wakati mwingine ndo kuna kuwa na shaka na ndio maana mawifi huwa wanaingia hapa dada zako sasa mm-hmm. wakishaona blaza Hmm? kipindi ya aja ajaoa alikuwa analeta vizuri huko nyumbani anatufanyia moja mbili Aha. tatu lakini baada kumfata la, kumpata latifa kita pesa ishakatwa tena sasa imeenda huku kwa hiyo unakuwa na sehemu mbili zote unazijikuta mwanaume upo katikati umeshikwa wewe sijui nani kuja hapo tunakubaliana kwamba mm-hmm. hiyo ni sababu kubwa si ndio ya fedha ni sababu kubwa sasa kipato pia kikiwa kidogo kuna shida hasa kwa wanaume changamoto kubwa sana pesa umesikia kijana tafuta pesa kama tafuta pesa yani kama kama yani baada ya sema tafuta pesa sio kwa ajili yani yeye anakuambia tafuta pesa sio kwa ajili yako yani tafuta pesa umpe ndio usimalize utaka mtazamaji eh hapo tulikuwa tunahusia tu ni kwamba kama nilivyokuambia Ukiangalia sasa hili mm. sisi kama waandishi wa habari na sisi manake wao mnatupa wajibu sisi na pia sisi kufanya mm. extra homework. Kwa hiyo ili baada ya kuona mimi katika gazeti la nipashe iliyoandika eh, kwamba kila saa kuna timu ile katika ndoa 13 nchini. Zipo sababu nyingi hapa na dondoo mbalimbali. Sasa hili limeni push mimi niweze kufanya utafiti, kuweza kujua vyanzo hivyo ambavyo vinasababisha shida katika ndoa. Nimekuja na vyanzo takriban 19 hivi. Leo nimegusia kidogo tu kwenye kipato. Utakubaliana mimi kwamba kipato kiwa kidogo ndani ya familia. Ndiyo. Lazima kuna mgogoro utatokea. Ndiyo. Kwenye ndoa. Ndiyo. Kipato kiwa kikubwa. Lazima kwenye ndoa kutapata sh- shida. Ndiyo. Sasa sijui. Tuwe katikati lakini mwisho wa siku ni kwamba kwenye kucontrol kipato cha familia ni lazima muwekane wazi. Sio usi, lazima muwekane wazi. Akaunti yangu hii ilikuwa ina shilingi kumi sasa hivi na shilingi ngapi 30 lazima mkeo ajue na yeye kwake anajua au 
ya juu ya kwake yachi unaona sasa na hapo ndo maana mambo hayaendi sababu ya kuweka huo upande ambao yani naona watu wanapiga sana simu hapa ukitaka kuweka hivi usawa ndo mambo yataenda lakini ukishaenda tu pande moja ufanye hivi moja hivi hapo ndo changamoto inapotokea unaona nusu nipokee simu pokea mda wangu sio rafiki sana tu kombeni tuacha tu tusafungua tu tusikie tu naam habari za asubuhi Hello? Eh. Habari za asubuhi bwana. Salama kama. Unaitwa nani na upo wapi? Naitwa Samuel nipo anete hapa Dodoma. Unataka kuchangia tunachokijadili hapa? Eh. Karibu sana Samuel. Asante. Samuel sijui. <laughs> Msikilize mwingine habari za asubuhi? Salama. Jina lako ni nani na upo wapi ndugu? Um, niko kida, niko na venture. Kipato, 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 kipato. Unakubali kwamba kinasababisha mgogoro kwenye ndoa? Yes, kipato kinasababisha asilimia kubwa. Kwa nini? Kikiwa kidogo, kikiwa kikubwa. <laughs> yes. Kwa nini ndugu yangu? Ah, uh, cha kwanza <coughs> wakati mmeanza hamna kitu. Mtakuwa vizuri sana mtapambana ili kuhakikisha familia iko katika mstari mzuri. Tunaishi ili muweze kujua wapi mnataka kwenda. Lakini sasa inafikia hatua mmoja hasa hasa mimi ni bezi kwa upande wa wa wa, wa, wa kizetu unaweza ukawa huna hela pale mkaenda vizuri tu vizuri tu kuna wakati sasa wewe mwenzangu kama mwanaume unamueleza una, una, una wazi kwa mfano kwa mfano mimi naweza nikamweka wazi mke wangu si hiyo namba ya simu ya Mpesa naijua kidogo pesa eh, au pesa labda hivyo kwenye mitandao na benki pia hakafahamu kinachoingia namwambia mke wangu tunatumeingiza hiki na hiki na hiki tufanye nini Sumenelewa eh nakupata vizuri Eh sasa ikitokea yeye mwenzangu kapata haujui Eh eh wenzetu hawa wana tabia ya kuwa ni wao tu wana ubinafsi wana tabia moja sasa hivi imetokea sio sio hawa wagamiti tu mpaka wa mama zao wanawafundisha wakati mwingine wana kuna kauli wanaongeaza kwamba mumeo sio ndugu yako wewe unachanganya wanasema mumeo sio ndugu yako wakati huo yeye mama mpaka sisi tumezaliwa na baba na mama waliishi vizuri lakini wao mabingi sasa hivi wana kauli wanasema mumeo sio ndugu yako sasa hii asili hii 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 hi, kauli imewajenga imewajenga vibaya sana ndio na ndio maana una, wanakuwa wasiri sana wanafika tu wanatengeneza miradi wanaenda kwao wanajenga huwa wanatengeneza kiwanja mifano mingi ninayo na nimeiona hapa mitaa sasa hii sasa hii eh anaenda anajenga kwao anarudi nyuu ndoa nyingi zinavungika hata hata na mama wanavunja ndoa wana wakitajenga akitoka huko ukishaanza kujua ukishaanza kujua sasa mbona hapa kuna tofauti kwanza wana 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 kizarau kidogo watakileta ndani kwa sababu wana uhakika wa jambo lolote kwanza hata ukimwacha na uwezo wa kusurvive sahihi umeelewa eh ana uwezo wa kusurvive kwa sababu ana uhakika wa kupata mradi wa kupata hili ana mradi ana nyumba wewe ujui sasa wewe ukianza kujua ukianza kuhoji hapo ndo mpaka kuingia tatizo changamoto ugonjwa unaanzia hapo Eh hapo ndo unapoanza kukuta kute zako wewe si mwanaume. Hapo ndani nini? Mimi nimekwambia hii nyimbo yenyewe. Wewe mbona sio unanielewa? Ninakuelewa. Eh kuna vikwazo vitaanza kuingia hapo vidokezo na nini ukishaanza kujua sasa na wewe mwanaume kwa sababu utaki dharau ndo hapo sasa unapoanza kudoubt na kuikuwa mkali. Ukishaanza kuwa mkali ukirudi usiku utasikia mama umenuniwa. Mama umefanya hivi siku hizi nipendi au siku hizi si unafanyaje? Maneno yanaanzia hapo. Ah. Nimekuelewa ndugu. Eh, sasa ukichao ukishaanza kutoka ukiogeza kuuji sasa. Shida inaanzia hapo. Eh, hata ndio shida kubwa inapoanzia. Hapo shida inapoanzia hapo. Na maneno mengi. Wewe ujue sasa mimi nauliza kama mimi na wewe sio ndugu. Wazazi wetu kwa nini walifuzaa? Haya. Asante sana swali zuri. 
Swali zuri sana ile umetuachia Nala. Asante sana ndugu yetu. Yupo mwingine habari za asubuhi. Salama habari. Salama unaitwa nani na upo wapi? Dada salama ata kuongea hapo live msafiri. Upo live karibu. Hello. Karibu upo live kabisa hapa karibu. Nasikia naongea huko wengine na wao naongea mtu mwingine kwa nje. Habari za asubuhi? Hello? Hello? Habari za asubuhi? Salamu habari za kwako. Sasa tunaitwa nani na upo wapi? Ah, mimi ninaitwa Eli. Eli karibu sana upo wapi? Naitwa Eli niko Arusha. Karibu sana Eli kutoka Arusha. Niko na tamani. Eh ndio, mchango wangu zaidi. Eh nafikiri ili linahusu hata wazazi kwa upande wa wa watoto wa kike. Mhm kwa sababu unakuta ya kwamba mtoto wa kike anafundishwa na mama yake kwamba huyo si mtoto wa mama yako uliye naye mm. kwa hiyo inatakiwa ya kwamba uwe makini naye na kama mwanamume ana kipato cha kutosha unasikia akiambiwa kwamba tafuta mtu mwingine ambaye anaweza atakusaidia na huku ana ndoa. Sasa. Kwa hiyo maisha haya ni hatari sana. Ni hatarisho unakuta ya kwamba mtoto wa kike ana dharau huko ndani. Mhm. Mm na pili kama yule mwanamume ana kipato anataka anavutia sana kwao. Hapo hawatagongana lakini akijua kwamba anasaidia ndugu au jamaa au wazazi sana wazazi wake unakuta amani haipo anamwangalia kwa jicho la pembeni. Aya, asante sana, tunakushukuru sana dada Eli. Sawa, asante sana dada Eli, tuongee na wa mwisho. Yala. Okay. Ongea naye. Kwenye line simu hello. 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 Asante sana mtoto, na naye anapatia. Hello. Eh, hello, habari za asubuhi? Salama tu, naongea na Abdalla Gurumo kutoka Kibaa Pwani. Ndiyo kutoka Kibaa Pwani, karibu. Kwanza mimi naunga mkono na hoja hapo ya hey. kusema kwamba kipato katika ndoa kikiongezeka ni shida na kikipungua pia ni shida. <laughs> ndiyo, ndiyo. Kwanza ndoa nyingi ya hivi sio ndoa zile zenye ubora, ni ndoa za fashion. Mm. Na maana kwamba binti anakubali kuolewa kwa kuangalia labda chanzo cha mapato cha mume wake na mwanamme yeye anaoa ili kuona kwamba ametimiza kama kuoa. Kwa hiyo unakuta kwamba pale mwanamke akishafika kwenye ndoa yeye ndo anataka kumiliki uchumi wote wa yule mwanaume. Ndio. Na tela ya wanawake wenyewe washasemaga kabisa cha mwanamme chake na chake chake. Changamoto hiyo. <laughs> eh, kwa hiyo unakuta kwamba hachii gepu hapo. Ndio. Na mafanikio yote anapenda kwamba yaende katika upande wake wa yule mwanamke sio kwamba kwa upande wa ukweli. Yaani hiyo tatizo ni fadhaka kabisa yaani lipo hivyo ni changamoto sana kwenye jamii zetu. Ndio. Eh, haya sasa sana hivi. <laughs> sasa oh. naombeni tusitishe hivi. Eh, yaani kama nilivyosema leo jamani tusimalize utani. Leo tumeanza. Moja moja eh. Eh. Manake e. mimi nasimamia kwenye msingi huu hapa. Utafiti huu ulifanywa na gazeti la Nipashe, gazeti la tarehe 25 mwezi Julai mwaka 2023 likisema kila saa kuna timu ili katika ndoa 13 nchini. Ndio. Sasa mimi nitakuwa naachia kitu baada ya kitu. Leo tumeanza na kipato. Sawa. E, naomba ni 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 ni, ni, ni some na hii <laughs> ujumbe hapa nilotumiwa wewe usome na ni kimsingi huu mimi nakubaliana nao kwa sababu na nasema ni jinsi unavyojiweka tu unaweza kuwa na kipato na kisikugeuze geuze sawa eh anasema hizo huwa ni hulka na tabia za mtu hata siwe na pesa haya anasema anaweza acheza sawa lakini kimsingi mimi nakubaliana na hili na hii inawezekana kabisa kuna watu Bernard mm. unaweza ukawa na kipato ama usiwe na kipato lakini mkawa mnaenda sawa ni kweli kuna changamoto sijui za yeye anaenda huku wala anaenda kule kwa ajili ya kutafuta hiki kwa ajili ya kutafuta kile mm -hmm. lakini pia wakati fulani mnaweza e, mkapata mm -hmm. na huyo ndio alotumia wewe ujumbe mnaweza mm -hmm. mkawa mmepata hicho kipato lakini mambo pia yakaendelea kuwa sawa 
Kwa pia kuna uwezekano kabisa kuna wanawake ama tuseme pia kuna wanaume ambao e, tabia zao ziko vile vile akibadilika kama ngozi. Yaani yuko vile vile tu. Msikilize msika. Msikilize msika. Inawezekana kuna jipya ambalo hajalisikia maanake huyu bwana naye huyu. Wewe mzee wa Kimila karibu bwana. Asante sana. Habari <laughs> asubuhi mwenzani hapo. Salama kabisa. Salama salama. Bwana. <laughs> Ndio <laughs> nimefanya mpaka pointe zinaitoka. Sasa tena nikiwa nzao wa Kimila nitakuja nyashiko. Nitakula minyao wewe. Karibu. Asante sana. Bwana, mimi naweza kasema hii mada ya leo ni mada moja nzito kuijadili siku zote kwa haina suluhu. Hii mada ni sawa na kuwajadili maadui wawili wanaoishi katika jengo moja kuzote kwa fahamu ta ingetizwa ni vikumu sana <laughs> kilabu wasema wakamba swala la kifeza wala bitu jihawa watu mkutana katika hali gani hmm? ya pokotu wasema wakamba feza ni, ni, ni kila kitu tunasema pata pesa tujua ya kiasa sabuni ya roho mm. lakini ukiangalia tu ni wazi kwamba feza na hulka ni vitu vitu fauti wanesa kuwa una feza lakini huka yako ikawa ni ya, ni, ni ya kiungwana yeah, ya kujeshimu mm. ya kumweshimu mwenzio zani kama wezo kakengeuka akili zako mm. lakini kama ni wala mbo wanasemaga maskini ya kipata na kama msema wengi wena ufahamu maskini ya kipata ndo watabu inanzia hapo hata kama wenu wa maskini ya kipata basi ndo tunasemaga pata pesa tibia tabia zako lakini kama wewe ni mtu unefahamu kucha mungu ni mtu unefahamu kwa sababu kile paka kufikia hatua ya kufikia ndoa ina maana wewe ni mtu ambaye umeshajielewa umeshapitia mambo mengi ukayamaliza ukaamua sasa naamua kutulia ukaanza kuchagua ana anapo katika zile sehemu za kuwa nazo zote ikaongea kwa mtu fulani ukaona huyo ndo atakayeishi naye sasa kama uliweza kupitia yote hayo na ukakaa ukashauriana na wazee wakakushauri nini maana ya ndoa wakakueleza nini heshima za ndoa wakueleza nini kimo ndani ya ndoa kwa sababu wengi wetu tunaingia kwenye ndoa bila kujua nini kimo ndani ya ndoa. Tunaingia kwenye ndoa kwa sababu Bernard anamke. Tunaingia kwenye ndoa kwa sababu bi nani ameoa au kufanya kaolewa. Ana habibu kaoa. Endapo umeingia <laughs> Ana habibu tunasubiria wewe. <laughs> Endapo tukijua kwamba wewe umeingia huko ukiwa umeshapikwa umeiva. Sidhani kama unaweza ukingeuka hata ukipata billions of pesa nafahamu kwa sababu utakuwa unajua ni nini maana ya pesa na ni nini maana ya mahusiano hiyo si kwa marume tu hata kwa mwanamke wengi wanakupitia kule wanakuwekwa kule ndani ndani kwao kule huwa wanaotoka nayo sio ambao wamefundishwa kule ndani hapo kama mtoto akikia bila unaangalia unaenda kwa kungwi ndivyo wanavyoita wao kungwi ameshaachika mara nne anakuja anakufundisha yale masuala ya ndoa anakufunza nini uende ukadumu kwenye ndoa ama ukachike kwenye ndoa si anakupa uzoefu ambao labda ulimtoa yeye kwenye ndoa ili ujifunze. Ah, <laughs> yote kadi. Siku zote unaambiwa fundishwa na mtu ambaye ameshafaulu. Siku zote. Uwezi mm. fundishwa na askari vitani ambaye alikimbia vita, anakuambia nenda vitani wakati vita amevikimbia. Mm. Ni vigumu sana. Kwa hivyo tukiongelea swala la pesa kwamba ndio linalofuruga amani ya nyumba, mimi naikatea nalo kabisa. Ina tukiza katika upande mwingine katika familia pesa ya mwanamume uwe ni ya familia nzima na ni tamu kweli pesa ya mwanamke uwe ni ya kwake wengi fika mwisho wa mwezi mkiwapa napokea laki 500 wao napokea laki 500 sababu kama una milioni hesabu na laki 500 zinahesabiwa zako uwe inaangaliwa kwanza upande wa ukweni kwa mwanamke peleke matumizi <laughs> isipoenda huko ndani pana wa kamoto hmm? kwa sababu wanawake asilimia kubwa tunasema kwamba wameumbiwa umini wao wao wamejipa special flani kwamba wao ndio kila kitu kwa mwanamume ingawa nataka hamsini kwa hamsini lakini wao hawaambiani za msingi naelekea watu nafahamu mm, mm, ndio leo hii umepata pesa zako bila tu umesema kwamba tuambiwa wake zetu tunapata kiasi gani ndugu yangu changamoto ni nura moto umejikokea mwenyewe sahihi hapana bwana tuambie mwanamke unapata kiasi gani cha pesa ndipo matumizi yako ya kuzidi kuongezeka. Umeuza ramani ya umeuza ramani ya vita. Kabisa kabisa. Yaani <laughs> kwa kutoa ramani ya, ya vita unatoa kabisa kambi iko wapi? Sira tunapoza wapi? Siku zote ndani anaanza anaanzisha vurugu mechi. Vitu ndio kweli kabisa. Tunachokupendeleana. 
anda hisa furuku mechi ni hawe zika mbuo na wezo kukuta ngani kanuna kafla kiti ya mnonisha ukijui ni nini <laughs> eh lakini kimfatia kitu zaidi utakuna kumetiana kumetia kanga kia kwambe tu mbangu kumetiana kumetia kanga ya ishe <laughs> eh kuna mbuna kutipanisha pressure za nini bea matu mbuna kumetiana kumetia kitu plani niwe kumetia ya ishe kata <laughs> leo anagumbua kamba wewe unahera sawa hile hera anatamanu zaidie kwao kukwambia anashidwa ananuna mwiyatuko ukwifu naanza kwenye nyumba kwa hivyo kilachi sababisha ukwifu kwenye nyumba si pesa ni tabia zenu wenyewe naomba ni shia kwa hivyo hivyo angalia saa au kuna swali haya <laughs> wana swali swali mtakuliza siku nyingine asante sana wana asante asante msika kwa mchango lakini unajua bado kuna hoja ya kimsingi mm. wanawake ni wazuri sana kuangalia kufanya monitoring na mm. hakuna kauli mbaya mwanamke kama yanayosema kwamba tulianza pamoja mm. tulijitafuta pamoja ndio umepata umeanza kukaa mbele yangu hiyo kauli wa ni mbaya kweli kweli mm. alafu kwa upande wa wanaume pia mmeanza pamoja wewe labda unamsaidia mkeo au unamsomesha labda tuseme. Nimegusa penyewe. Alafu mwisho wa siku <laughs> ile kazi ambayo wakati tunamoa alikuwa nayo <laughs> ana advance. Anapata kazi wakati mwingine hata ambayo ina kipato kikubwa kuzidi. Lazima kuna inferiority complex au inaingia pale. Na, 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 na hiyo wakati mwingine wewe inasababishwa na sisi wanaume wenyewe kuna moja kweli kuna kuwepo na hiyo changamoto yeye yes. anakuwa na nini lakini nyingine ni sisi wenyewe wanaume kwa sababu wanaume yale alivyoumbwa ni yeye tu ni, ni kiongozi kiongozi sasa anavyoona kiongozi alafu hauna chochote alafu kuna unaemuongoza na kitu kwa hiyo ambaye huna yani wewe mwenyewe tu unaanza kujifikiria kwamba lakini kuna sehemu hapa na shaka hoja hapo wametajwa sana wazazi na kwamba kina mama muda mwingine wanawaambia lakini pia kuna kitu tunakisahau hata mabinti wenyewe wana ile hali ya kudanganyana wakiwa wenyewe kama wenyewe hilo tusiliache pia tabia mbaya yani tu kina mama tunawabeba sana wazazi lakini sizani kama kuna uh, ni wazazi wachache sana anamtuma ana, ana binti yake kufanya vile lakini walio wengi wanajielewa ila ni binti tu mwenyewe anaamua kuchagua e, njia za kukengeuka wakati tunamalizia hapa mm. una ile kauli anasema e, nini jifa moja alivishi chungu eh ipo huo anaambiwa figa moja eh figa moja bwana alivishi chungu kwa ili chungu kive ah. yawe matatu hiyo ah. kauli nishai kuisikia mama ya na baba tu inafanyika sasa uwezi jua inategemeana sasa na baba lakini huku ndio bana ni kwamba inategemeana na mama mwenyewe ni kweli kwenye ili kuna siku moja hilo hilo naona lipo ipo hilo hilo lipo sitakuja kuna mtu aliyeko ni kunifunzo wakati akanambia kwamba yeye ana kaka yake kaka yake wakati hajaoa alikuwa nyumbani fresh yani huduma zipo kama kawaida lakini baada ya kuoa huduma zikaanza kukata kuminywa minywa taratibu lakini baadaye mkaja kugundulika kwamba e, mkewe alikuwa na tabia ya kwamba mzee mshahara ukiingia anamwambia ampe yani ule Bernard ndio umeshapata maokoto mwisho wa mwezi unayachukua mama mzigo huo hapa kana wendo ah. upange sasa sehemu za kukigia <laughs> peleka huku peleka huku na yule dada alipata hiyo ta, hiyo tabia alipata kwa shangazi yake Shangazi yake na alikuwa anamfanyia sasa mume wa shangazi ndo alikuwa anafanyia hivyo. Kwa hiyo alivyokaa pale akabeba ile tabia akaanza kuipeleka huko nikasema we. Sawa, so, asante sana kwa na huo hiyo 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 aliyosema we hiyo ni hatari sana. Mtazamaji tunawashukuru sana DJ Baba Shop, tunawashukuru sana pia Fred Fashion ambao tupo nao katika kipindi kwa siku ya leo. Watu wanajua sisi ni kina nani si ndio? Eh ni kweli. E, kwa hiyo twende kwenye alogi. Hapa tulikuwa tunapasha kiporo lakini nitakuwa nakuja nazo sababu kila siku na naona kwamba hii nimeibua eh, unajua sana la ndoa bwana ndoa ndoa na uhusiano na malezi ni zito sana kimsingi ndoa ni ndoa ndoano benati a a sasa hilo ni jingine <laughs> ambalo linasababisha nini ndoa nyingi kuvunjika kutokana na changamoto pale unaona wanangu pale baba amepewa Nini? sasa amepewa sasa pale kuja ku so, unajua kwenye harusi hmm. kuna ile kwamba wakati wa mafunzo mawai za kidogo kutoka wazazi pande zote mbili na saa hapa na pale Yaani mwanangu sikiliza. Ndoa ni ndoano. Mm. Ndoa ni dude kubwa. Jamani. <laughs> ndoa unatakiwa ufanye hivi. Ndoa mwanaume sio mchezo. Mm. Mm. Unajua mm. maneno wakati mwingine pia wanawatisha. Ni kweli. Na inasababisha ndoa kuvunjika kwa sababu ni kama mtu anaenda vitani. Ehe. Tengeneza maneno soft. Mwambie tu kwamba ndoa ni kutoka Mwenyezi Mungu. Mwambie tu kweli. 
Zinge tukwambie tu kweli unaendea huko ili ujue. Yaani mwanangu tukwambie mazuri hapo. Yaani yaani pale tunakuandaa. Yaani degree unasoma, degree unasoma miaka mitatu. Wakati tunahitimisha ile ni hivi. Yaani ni bora wakakwambia kwamba huko unapoenda unakutana na kitu kikubwa afu ukakutana nacho kidogo. Kuliko wakakwambia bwana huko ndani ni raha tu na nini? Ah bora wajue. Alafu ukaingia kule kidogo tu. Ikitokea amekuta kidogo huyo. Uje hapa. Eh yaani kimsingi wanakuambia bwana huko ndani Ustegemee tu ndoa mbili. Yaani si mchezo. Hapana bwana. Si mchezo. Kwa nini tujengewe ile? Wewe mbona umo? Wewe mbona umo? Wewe mbona umo? Amepambana. Ah. Yaani usione amekaa. Wewe ndo alimapambana. Yaani unamtengeneza. Ndio ni kupambana kwa sababu yaani unajua maneno sisi tunasema kwa harusi pale kwa sababu kwa harusi pia kuna watoto wadogo. Ehe. Anajua kwamba kuna wengine wa size ya kati. Ehe. Kuna wengine ndo wanakuwa. Yaani maneno yana click huko. Alafu mtu kabisa anakuwala acha anakuambia hivi. Ikitokea sijui amekukosea Latifa, mmoja Latifa. Njoo kwangu mimi shangazi. Ona. Wewe uende kwa shangazi yangu mimi nimekukosea. Sasa huo ni mfano. Ikikosea Latifa amekukosea hapo babako anazungumza. Njoo kwangu mimi. Unaona hayo maneno haya? Hivyo na kwa pia. Oh. Maneno unayosema. Yaani changamoto hapo. Kauli. Yaani kwa mfano babangu mimi um, au mamangu mimi mwambie Latifa mkuu mm. yake bwana akikosea Abdallah mm. njoo kwangu mimi hapa. Unaona kwa nini usimwambia solve kule kule? Shida iko wapi? Kwa nini usimwambia solve kule? Ndio mama yake. Amefanyeje? Yeye si amewashinda. Sasa kila siku atakao anakuja kwako na unaona. Mwachaje, mwachaje. Wewe. Shaka iko wapi? <laughs> Nyinyi hapo haya mambo ya kujifanya sasa hivi mimi nataka mtu anaambiwa kabisa. Haya mambo ya kujifanya nyinyi mnaweza kukila kitu. Ndoa ndo ndoa azidumu kwa sababu Sasa mengine ukiyatoa sana nje nayo inakuwa sio ndoa hiyo. Hiyo ni akili yako. Eh unaona? Hiyo sasa ndo hiyo sasa ni akili yako. Unaona ipo hiyo inakuwa sio sio ndoa tena. Sasa ni akili yako. Hiyo sasa ni akili yako. Akili imefanyeje? Yaani kwa sababu kuna vitu sio kila kitu unakitoa nje. Ehe. Kuna vitu wewe ukitoka dondosha glasi imepasuka wewe. Sasa umenikosea mimi kidogo ni mtafute babako hapo hapo. Yaani hicho kidogo ndo unachosema. Eh baba naye atapigia mjomba. Mjomba naye ataongea. Yaani lazima wewe mtu mwenye akili ambao umeolewa mtu mzima lazima uwe una, una, unaweza kupima kwamba hiki hapo hapo kubwa ni sababu nyingine anapatwa kupelekewa mama hiki ni kidogo tu tunamaliza yenye glass imevunjika sio mpaka wende ukaseme ukweli glass imevunjika sasa pale ndo tunakuja hayo, mama hayo unayoyasema wewe huwa tunati, unaona sasa hapa ndo kinakuja kitu kingine cha malezi hmm. kwamba mtoto wako kwa mfano unajua watoto natural yani watoto kuna wakati mwingine shule wanagombana mhm kuna wakati mwingine wanatukanana mm-hmm. Hiyo ni kawaida. Ni hata wewe unajua kuna kipindi mmecheza mpira mtu anakunyaga ngumu. Nimepigana sana mimi. Eh mtu amekujia kichako chako na nyumbani ya wajumbe. Nimepigana si ndio? Kwa sababu unajua ukienda kwa nyumbani una kile kitu unakwenda kupewa adhabu. Kwa hiyo unapambana ili akupatie, si ndio? Au tuwezee asila zako. Sasa mtoto wako pia utakiwa kumfundisha kwamba kila kitu unachofanywa sio. Yaani uje kwangu. Kuna vitu kuja kusema. Ndio. Sasa wewe mtoto amefinywa ame, ame na mwenzake. Baba leo nimefinywa mtoto kesho mtoto anakuwa mzembe mtoto kesho amepigwa buti mpirani baba leo amepigwa buti hapa na bola hayo wa kike sasa huyu lakini tunapata hoja kwamba tunatengeneza kaka kijana ambako atakuwa kikidhalisha kaka kigomana tu na mke wake kamesharudi nyumbani akawezi kujisimamia anakuwa kajinga kwa mbona yani kanidanganya kalamu nyumbani baba na mtoto wa kiume kwa sababu mimi nyumbani si si nyumbani kwanza huwa anahisi mimi huwa atasipigani shule ama sigombani na watu lakini huwa nagombana na wakati yes, fulani nilikuwa hey, nafikiana hey, hey. lakini nilikuwa najua hiki ni cha kupeleka nyumbani sao, sao. hiki sio cha kupeleka na sio si, si, mzee amekaa na mimi amenambia sasa hiki uwe unasema hapana ni mimi tu mwenyewe kujitambua kwangu nikajua hili bana sio la kupeleka huko huwa napima matokeo ya hichi kitu ninachoenda kufanya Ndiyo. pengine kinaweza kikasababisha mambo makubwa zaidi kwa huko na minya tu na minya chini inaisha imeenda hivyo kwa hiyo na hata kwenye ndoa wewe kama ukinikwenye kwenye ndoa yako mm-hmm. unapima hiki kitu kweli kimetushinda humu ndani mm-hmm. kwamba mimi na fulani tumeshindwana kiasi hicho mpaka tupeleke tupeleke kwa wazazi wetu sasa maana yake siku moja kweli anaweza siwepo kwa hiyo cha kwanza nyinyi wenyewe mwe mnaweza kusolve mambo yenu kwa hiyo glass imetifa sasa eh glass imevunjika mbaliana lakini sasa inapotokea mm-hmm. una ishu kubwa fulani tayari ameingia watatu hapo ndani hiyo kitu wa mwezi mkasovu wenyewe na ndio maana kuna matatizo makubwa kuna mahakama yanaenda kusovu kwa hiyo ishu zipo ambazo una, unaweza kuwa ndio maana kwambia mimi wazazi wakinambia kwamba kukitokea fulani njoo mimi nawaelewa yani sina shaka na hilo ndio maana hata serikali inakwambia kukitokea changamoto kwenye kwenye jamii vituo vya polisi pale kuna mindset inatengenezwa unafikiri wazazi wetu nini 
unafikiri wazazi wetu mm. mimi wazazi wangu mmoja alifariki 2018 mwingine 2011 lakini waliishi takriban miaka eh, Abu, 40 na kitu 50 kwenye nani kwenye ndoa mm. hivyo unafikiri kipindi walikuwa wapati shida zipo shida zipo sasa eh. wakati mwingine shida kuzisema sana kwa watu eiwe kwa wazazi ili kuondoa hilo neno polisi yani jamii umesikia bena mashoga na mashoga ili kuondoa ama shoga zake yani kwa mfano mtoto wake nimeelewa nimeelewa kuyasema yale matatizo sasa sana kule unatengeneza pia ehe sasa hili kingine ili kuondoa hiyo changamoto hiyo ya kwamba Latifa akishapata shida kaenda kwa shoga yake fulani maana kaenda kwa jirani maana kaenda kwa nini kwa ili kuondoa huo mzunguko huo mm, mm. wazazi ndio maana kuambia bora uje mzazi uje pia hata utamwambia pia mzazi hata kama peke yake ah, huyo mzazi wako sasa naye ana changamoto yani ukishaona kama hivyo sio changamoto kwa mfano ukimpelekea baba swala aya atakaa ataona ile jambo aliendi atamtafuta ata, mjomba sasa kama sasa, baba alimemshinda ngoja kwanza ninapozidi kuzunguka tayari pale kuna boko na kitu ambacho lakini bado ni familia yani yeah, kuliko wewe kwenda hiyo ile ile chetu ile kila yeah. siku ugomvi nyumba ya binti yale maneno ya ndugu pia sio mazuri sasa ni nyinyi naye mnatakiwa mjiangalie kwa nini kila siku mna maugomvi kuna sehemu mnashindwa mna 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 sababu yake yani nyinyi lazima mjiangalie kwa nini mbona kila, kila kitu hiki, kina kila kitu kina kina, kina, kina chanzo eh hey, yani na nyinyi lazima mjiangalie mkiona kidogo tu huyu kanuna sasa bati mbaya ameingia kwenye sababu nyingine ambayo inasababisha hey, sasa kwa yani tatizo hapo umeshatajia kuna sababu nyingine sababu nyingine ambazo sitaki kusema hii ilikuwa labda inakuja kwenye siku kama ya kumi hivi mimi yani sija kusema kila kitu na kitoa nje yani wewe huyu amekuta amekuta message kwa mume wake kwa mfano kwenye simu ya mume wake ameshaenda kwa baba ameshaenda ukweni sasa bora aende ukweni wapi yani bora aende ukweni lakini hapo huyu wa kwanza anakuambia sio baba wa kwanza huyu wa kwanza anampigia rafiki yake Jehovanes shemeji yako huku kafanya moja mimi Jehova naye anampigia mwenzie Angela Angela bwana mwenzio kashapata changamoto ambayo inasababisha ndoa nyingi kwa sababu vidume naturally wao sisi hatusemi sema sana. Ndio, hiyo ipo wazi. E, Lakini no, pia no, hatufurahi kusikia tukisemwa semwa hivi. Mathalan, wewe umekuta message, alafu huyu bwana alikuwa na pindi mkasova, amenda ameikuta ile tatizo kwa nani? Kwenye mji mwingine. Na mwingine na mwingine. Hawezi kufurahi. Na wanawake hawana kaba. Kwa nini ukute na message? Fly. Kwa nini ukute na message za ajabu? Hawana Colomeo. Kaba. Kwa hiyo kaba hawana. Sasa bora usiende huko nenda kwa mamaangu mimi. Mamangu aweze kusema bwana dula kakuta hapa. Ah hapana tutanyoka wote. Haya nini kimejiri? Na bahati nzuri mimi Bernard na, na kutoa <laughs> hofu. Mimi matatizo yangu haya haya huwa namaliza. Nikwambia mimi huwa nilikuwa namaliza matatizo ya watu. Na tujifunze pia kumaliza nao jamani shemeji hapo umefanya hivi wewe umekaza hapo namaliza. Mimi matatizo yangu huwa hayafiki nyumbani. Mimi ndio namaliza mwenyewe. Kwa sababu kwanza inakuwa ndani ya uwezo wangu. Haya bwana. Sawa. Kwenye yaliyojiri tulikuwa tunazungumzia hapa maswala kadhaa ya kwenye ndoa tukagusia maswala ya sheria na nini sasa tujikite hapo hapo kwenye sheria twende kwa chama cha wanasheria hapa wanaita Tanganyika League Society TLS, ya TLS hii nchini Tanzania na jana rais daktari Samia Suluh Hassan alikutana na wanachama ama na chama cha wanasheria wa TLS hapa nchini Tanzania ama Tanganyika wakati ule ilikuwa inaitwa hivyo na akazungumza nao ikulu ya chamwino pamoja na mambo mengine rais daktari Samia Suluh Hassan alitoa mawazo yake ama alitoa maagizo yake kwa TLS lakini pia kwa ZLS ya huko visiwani Zanzibar Juliana naomba utuwekee taarifa ya daktari Samia Suluh Hassan tumsikia ama tumtazame akitoa maagizo kadha kadha kwa vyama hivi na majukumu yenu ni makubwa na mnawajibika kudumisha utawala wa sheria kama maono ya serikali tunavyokwenda nayo kama tulivyoelekezwa kwenye bara ya 26 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ile jukumu sio la serikali peke yake lakini hata taasisi kama za kwenu tunapaswa kufanya majukumu hayo. Kwa hiyo mimi niendelee tu kwamba muyafanye majukumu yenu kwa weledi, kwa uadilifu lakini vile ambavyo mme 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 mmejipangia wenyewe na sheria ilivyowaelekeza. Ndugu zangu Nimekuja na ara zangu nne sitaki shida nataka watanzania waishi vizuri nisaidieni huko nisaidieni huko kwa karne tulionayo hapa hakuna mtanzania atakayeuza Tanzania hii wala atakayegawa Tanzania hii tuko hawa na sisi serikali vyama vya siasa tukianza hiyo fukunyuku wananchi watatusuta 
naendeni kanisaidieni hizo R4 tuzitekeleze Tanzania yetu ikae vizuri Tanzania leo is the only country East Africa iliyosimama vizuri yenye wawekezaji wanakuja kama mvua hapa ndani nadhani mmeona record za, za miezi May June wawekezaji wamemiminika hapa kama mvua we are growing lakini sisi wenyewe tunataka kujirudisha nyuma niwaombe sana ndugu zangu naendeni kanisaidieni sa so, rais daktari samia sulu hasan ametoa maagizo hapo ndeni mkanisaidie ana ara zake nne ndio mambo sana mtaji ziende kufanywa kazi vizuri na amewataka hawa Tanganyika legal society kuangalia namna ya kuotimiza kwanza majukumu yao wenyewe mm-hmm. lakini mm-hmm. pia kuhakikisha eh, Tanzania inaenda kunemeka kutokana na hawa watu wa sheria kwa sababu hawa ndo wanaweza wakachambua waka hiki wakachambua kile masuala ya uwekezaji mikataba imefanya hii imefanya vile na ametili amepiga msumali sehemu mm-hmm. moja akasema kwa kipindi cha hivi sasa Hakuna uwezekano wowote mm. wa nchi kuuzwa Ndiyo. wala kumegwa wala vi, vi, vitu mbalimbali. Amewaambia pia tukianza sasa zile eh huyu kasema hiki, huyu kasema hiki. Kwa hiyo tunaangalia hapa. Na tunamunga mkono. Tunaunga mkono. Mchi ayuzi. Mchi ayuzi. Ipekwe wapi? Sasa aigebegwi. Sasa kwenye hilo tumtazame naye eh Dr. Damas Ndumbaro waziri wa katiba na sheria naye alikuwa na yake ya kunena hapo jana. Wizara imepanga kuendeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia katika kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kuanzia mwezi huu wa nane Baada kufanya mikoa minne tumeona uhitaji ni mkubwa sana. Na hapa tulishakaa na Teles kwamba tutatumia wanasheria vijana mawakili vijana ili kutoa huduma hiyo katika kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Tumekuwa na mahusiano na mashirikiano mazuri sana na TLS lakini pia na ZLS ndio maana bwana Masudi hapa ameongelea utekelezaji wa ms- programu ya msaada wa kisheria inayofanyika Zanzibar. Programu hiyo imeasisiwa na wewe mheshimiwa rais umetupa sisi maelekezo na sisi tunaitekeleza pande zote mbili za muungano ili kuwenzi muungano wetu lakini ili kuwasaidia Tanzania sehemu zote mbili. Mheshimiwa Rais, jama hivi viwili TLS na ZLS vimeanzishwa kwa mjibu wa sheria. TLS kwa mjibu wa sheria ya Tanganyika Law Society Act sura namba 3441 na ZLS sheria namba 4 ya mwaka 2019. Sio rais, taasisi yote ambayo inaanzishwa kwa sheria ni taasisi muhimu na yenye majukumu mahususi. Hivyo, Mheshimiwa Rais, niwakumbushe TLS na ZLS kwamba Wizara ya Katiba na Sheria na serikali ya awamu ya sita inatambua uwepo wenu kwa mjibu wa sheria hizo mbili lakini nasisitiza pia kuzizingatia hizo sheria mbili. Ukisoma hizo sheria mbili hakuna sehemu ambapo imesema TLS au ZLS ni chama cha siasa. Hakuna sehemu ambapo imesema TLS au ZLS ni taasisi ambazo zipo kupambana na serikali. Lakini wenyewe tuliona kwa muda kadhaa tulijifanya sisi ni vyama vya siasa na kwamba majukumu yetu ni kupambana na serikali. Niagizo. Naam, uh, huyo ni daktar eh, ni Damas Ndumbaro akizungumzia maswala kadhaa na maswala, eh, kadha. na kimsingi yeah. tumemuelewa. Agizo hilo. Chelo AC na ZLS sio vyama vya siasa na ni kweli. Mm. Ni uongo. Mbona una wakati watu tunaona mivitano inakuwa mikubwa sana mm. TLS na serikali na ni na unajua na sheria hao wanataka kuingiza huko wasi wasishindane na serikali eh hey, hey. eh serikali simamia sheria sheria inasema ya sheria tafsiri sheria watusaidie sisi ambao hey. tuna sheria layman sisi tunaitwaga hivyo watu ambao sawa wakati unazungumzia so, hilo pambana na, na serikali kwa kwa vya siasa una harakati humo wapi na wapi tuangalie hawa ambao wamepewa sasa hilo agizo eh, tuanze na na, na, na ZLS tumwangalie rais wa ZLS 
na uh, atuambie bwana Masud atuzungumzie ama atuambie ni nini kile ambacho ZLS kwa upande wa Zanzibar wanakifanya wao kama ZLS Rigo eight ra ra Renaro Beba jina lako mheshimiwa sisi tumezundua tulizindua kampeni Zanzibar na tunategemea mheshimiwa na sisi huku tuna tutakuwa tuta covered tuna, tuna, tunafikiwa na tungeomba na sisi kama walivyoomba wenzetu na sisi tuhusishwe kikamilifu katika hili na tuko tayari kuweza kutoa support hasa katika Rigo Aid kwa sababu kuna wakina mama watoto na wananchi kwa ujumla wa Zanzibar wanahitaji msaada wa kisheria na hili limekuja katika kuwakomboa mheshimiwa tunaomba itakapotokea rote ambayo kwamba itatoka kama ni support na sisi tuweze kuhusishwa na tuko tayari na nguvu kazi tunazo CDRS inafarijika na juhudi zako mheshimiwa mbali mbali katika utawala wa kisheria na haki za binadamu mheshimiwa sisi katika hilo tunaliunga mkono na hasa pia na falsafa ya aranine mheshimiwa sisi tuko tayari na ze Zanzibar Kwa society imekuwa inahusisha inahusishwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa sasa sisi kwanza tulikuwa swala la arbitration damaliziano tulikuwa tu na sheria nzuri sheria zilikuwa zinakava kwa upande wa serikali tu kesi zinazohusiana na serikali lakini kwa watu binafsi zilikuwa zipo mpaka wawekezaji wakawa nakata tamaa wanatuambia sasa ukiingia hapa mahakamani miaka mitatu minne lakini mheshimiwa tunashukuru uh, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imeliona hili na iko inafanya mbinu zote tunaamendi sheria zetu chini ya Tony General na soon nimesikia tuna proposal nzuri za kuweza pia na kuwa arbitration kuwa na arbitration center Zanzibar. Kwa mheshimiwa katika hili tunaomba itakapokuwa linakuja au kupata opportunity yoyote arbitration shida ni kwamba unakuta tuna arbitration center ya Tanzania lakini sisi tunahitaji arbitration center ya Zanzibar mheshimiwa. So arbitration center ya Zanzibar nayo inahitajika. Sasa turudi hapa kwa bwana Sungusia huyo ni rais wa TLS naye tumsikie alikuwa na yapi ya kunena. Mheshimiwa rais, tunakushukuru sana kwa uongozi wako bora uliojaa utu, utawala bora, malengo mema na bora kabisa ya kujenga maridhiano na kuleta maboresho ya mifumo, sera na sheria na kutekeleza mipango ya kulijenga taifa letu kuwa bora na imara kiuchumi na kijamii. Tanganyika Law Society eh, tunatambua juhudi zako kubwa za kuwakaribisha wadau wa maendeleo nchini kuvutia mitaji na wawekezaji pamoja na kuongeza fursa za ajira, kuimarisha huduma za jamii hususan elimu, afya ya wanawaji na kwa kweli ni vigumu kwa muda mfupi kutaja mambo makubwa haya ambayo mheshimiwa umeyafanya kwa kipindi hichi kifupi. Tunaamini kwamba kwa mwendo huu uchumi wetu wa taifa letu na uchumi wa mwananchi mmoja mmoja bila shaka utaendelea kuwa bora zaidi. Tunakushukuru sana mheshimiwa rais. Lakini kwa heshima Sawa, huyo ndio alikuwa eh, rais wa TLS akitoa ahadi rais, yake. Ni rais sio oh, sawa. Huyo ni rais wa TLS akizungumza hapo kule cha mwino mbele rais daktari Samia Sulu Hassan akizungumza wao kama TLS wana wana wanafanya nini lakini pia kuwa na maombi kadha wa kadha kwa ajili kubeli ya serikali ili waweze kuwa kuweka mazingira rafiki ya kufanya kazi zao sasa tutoke hapo tuje hapa Mwanza jana tulikuwa na msemaji wa chama cha wavuvi e, na alizungumza sana akatoa malalamiko yao wakatoa mapendekezo yao nini kifanyike na mambo kadha wa kadha sasa serikali imekuwa imekuwa sikivu ikamtuma kiongozi kutoka mm. wizara ya vuvi e, naibu katibu mkuu huyu bi Agnes Mena akakutana na wavuvi wakaanza kuzungumza pale namna gani wanaweza wakafanya haya mambo yao ambao wanahitaji ama malalamiko yao yakafanywa kazi lakini kikao hiki ama mkutano huu haukuleta matunda yoyote Gomo huko pale pale. Gomo huko pale pale. Na msemaji hapa aliomba ndani ya siku tatu. Mm. Wanamtaka waziri Abdalla Ulega. Eh, Abdalla Ulega. Tutane naye. Sasa basi tutazame, tutazame kwa nini wamesema mgomo uendelee. 
Ni katika mkutano wa wafanyabiashara wa soko la kimataifa la Kirumba na naibu katibu mkuu Wizara ya Uvuvi kujadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na ongezeko la ushuru wa kibali katika soko hilo. Baadhi ya wafanyabiashara wanasema muda uliopewa na kiongozi huyo kushughulikia changamoto ya ongezeko la ushuru hautabadili msimamo wao wa kupeleka daga sokoni cha sitisha tumekubaliana kusitisha shughuli na na zinaendelea na huwezi kuingia huwezi kuingia kwenye biashara wakati tunapata hasara nyinyi wenyewe mmesikia pale wafanyabiashara wote wanasema wamepata hasara na hawezi kuendelea kulipa ile tozo kwa sababu ni hasara tafsiri yake ni kwamba shughuli zitaendelea kusimama kwa hiyo tutaendelea kuumia mpaka pale ambapo tutapata mwafaka wa jambo hili lakini pengine tutaendelea kuwasiliana na serikali kuwa na mjadala zaidi tunataka swala la tozo lishughulikiwe mapema ili watu waweze kuendelea na shughuli kwa kupanda kwa tozo la ushuru kwa moja ni kuwaumiza wa Tanzania walio wengi wanaotumia daga. Ni sisi kama wafanyabiashara pamoja na wadau wa uvuvi hatujalizika kwa sababu bado inaendelea kutuumiza ndani ya wiki moja. Maana yake maumivu ni makubwa sana. Ambayo kwa namna nyingine yanafanya watu tunakuwa na wasiwasi. Kwa sababu baada ya kuonekana watu wana mgomo lakini kauli ya naibu katibu anasema watu wasishawishi watu kuwa na mgomo maana ni kwamba ni kauli ya serikali inatisha wadau na wavuvi kwamba wasiendelee kuwa na nini na umoja kwa kweli hili sisi hatukulipokea vizuri na tunaomba serikali ikae kwa iwezekanavyo tupate majibu vinginevyo utaratibu ulioanzishwa wa mgomo ni bora tuumie kwa muda mrefu lakini tupate haki yetu Bora tuumie kwa muda mrefu ili tupate haki. haki. Kimsingi mgomo hau hauzuiwi na usimamu. Wanaendelea kushikilia bomba, wanakaza hapo hapo. Lakini Kanebu Katibu Mkuu yeye aliwataka wafanyabiashara wao kuwa na subira wakati changamoto zao zinashughulikiwa ndani ya wiki mbili lakini hilo alikuonekana kukubaliwa na wenyewe anasema anapata hasara kwa hiyo maana yake ndani ya wiki mbili waendelee tena kupata hasara haiwezekani na tunakumbushana kwamba Agosti kumi ni wahama bwana walianzisha mgomo wao huu kudai kile wanachokiita haki yao ya msingi kabisa ushuru umeongezeka takriban kwa asilimia elfu moja sasa asilimia elfu moja wenyewe aliona ni changamoto sana na pengine hawakushirikishwa katika hili na ndio maana mambo yanaendelea lakini tukisi hivi hivi eh. kwani kuuliza kitu kimoja uh -huh. hii ni sana kwenye ujenzi mm unapotaka kujenga e, mradi fulani hivi mkubwa. Kwa mfano kuna ile la juzi ambayo ilitokea la kelele kwenye maeneo ya stare. Ndio, ndio kelele. Sasa kilichokuja kutokea ni kwamba ulikuwa unakuta yani unakuta mtu mmoja anakuwa na watu wengi sana wamemzunguka. Kuna nemki. Kuna mipango miji. Kuna watu wengine nasahau mm. TRS kuna watu wengi kama watano hivi au sita mm. sasa hata huku ni kwa nini hivi vitu vyote visiwe kwenye umbrella hii moja 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 uh -huh. yani mathala ni mimi nikilipa milioni moja kwa mfano kwa mwaka mmoja kama mm. nafanya biashara ya samaki nikilipa milioni moja maana hiyo milioni moja itakuwa ime, ime yani imezunguka ime, ime katokatwa vile vyote yeah. pote mm. kwa sababu hizi kodi ama hizo takriban na moja ambazo alizitaji hapa ndio unajua katika kuzi, yani mtu anaweza ndio siku moja kwa watu walikuwa wanasema kwamba yani watu walivyo kuna kipindi fulani kutokea ofisadi mtu akawa katika kutengeneza yani kusogeza kwa wananchi akawa anasema hizi pesa ukizipanga yani ambazo mtu amezipiga mmoja yani ni kama kutoka hapa mpaka Dar es Salaam kwa hiyo mwananchi wa kawaida anaona hizi pesa nyingi hivi bukubuku <laughs> Dar es ya kimsingi ni kwamba mm. hawa watu wana madai ya kimsingi. Sasa hii na, 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 na mimi kwenye miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa wakati anazungumza jana ambavyo mm. nilimshangaza ni ile ya mtumbwi. Unalipia mtumbwi alafu unaenda tena utalipia sehemu ya kupaki. Sasa akawa anauliza huo mtumbwi nikishalipia kwani mlikuwa <laughs> mnajua napakia hewani ama <laughs> <laughs> Kwa hiyo haya mambo bwana inatakia iwepo cup moja tu mm -hmm. ambalo na, na ili kuepusha ile watu waone kwamba wanalipa vitu vingi sana mimi nikilipa hiki maana yake imeenda poti na siwe kubwa sana gharama mm -hmm. kubwa sana unajua watu wanani tunasikia 
watu hao wameonana na kiongozi huyu wa munana huyu lakini hawa watu wa uvuvi wana mchango mkubwa sana kama tunawekeza kweli kwenye uchumi wa buluu mm-hmm. wavuvi lazima wagoswe unamwachaje mvuvi nyuma unamwachaje mvuvi nyuma au mdau katika sekta hii kwa sababu hao ndio wanaweza akafanya au samaki waepo ama wasiwepo na umesikia hoja yake ya msingi aliyosema kama anasema kama ukiwabana sana eh wataanza kutengeneza njia mwanya wa watu wanaofanya uvuvi haramu wafanye market tutatengeneza mm-hmm. soko jeusi ambalo lina watu ambao watasababisha Yaani kwanza samaki kupotea ndani ya Ziwa Victoria. Kwa sababu sasa kwa fishing, hey. alafu ilego fishing itakuwa ipo nyingi, bonus si na dawa, si masumu, zile nyavu mwisho wa siku. Ziwa linabaki hivi kama alivyosema tutaanza kuoshea viungo tunaenda tu kuongelea mpige mbizi eh. Sawa, tushikilie hapo hapo. Twende kwenye hili. Hili lilitupaga changamoto sana hapa. Mimi ndikuwa peke yangu upande fulani hivi na nyinyi mka mkanishika huku mkasema hayo uwezekani na nini? Sasa kimsingi Arusha bado kuna changamoto. Arusha mgomo wa daladala. Dala. E, na bajaji. Inaonekana ni kuna mgogoro bado. Bajaji ni shida na daladala. Wakati ule e, takriban mwezi mmoja hivi umepita mm. na, na siku kadhaa hivi. E, mgogoro, mgogoro huu walizungumza waka, wakakana serikali wakatoa mapendekezo yao serikali ikasema itafanyia kazi. kazi. Matokeo yao hakuna kilichofanyika kwa madai ya hawa madereva wa daladala. Mm. Sasa jana wameendeleza lile jambo lao, mm. wameendelea kugoma na kuleta changamoto kwa wakazi wa jiji la Arusha kupata kupata usafiri, Sikiri. wakapanda maguta, wengine tena wale wachuga nini, watembea pengine siku mguu mpaka kufika maeneo yao. Sasa tusimalize maneno sana, tuangalie huu mgogoro eh, ama mgomo huu wa daladala huko jijini Arusha. Nikadhia kukosa usafiri wa kwenda kutekeleza majukumu yao ambayo wananchi hawa kutarajia kwani hivi karibuni mgomo huo ulitikisa shughuli za usafiri na usafirishaji katika jiji la Arusha ambapo wananchi waliamini kuwa malalamiko ya mgomo wa mwezi uliopita yalikuwa yapatiwa majibu. Ni gharama kubwa sana kuliko tunavyopanda usafiri wa IC. Yaani tungewezekana mama Samia tusaidie kwa ili jambo. Tunateseka sana kama mama wa biashara za nyumbani tunavyotaka usafiri tuje tuchukue mzigo turudi tuna changamoto kubwa sana. Kama hivi hapo unakuta hela na uli unakuta inapanda sana. Sasa kama hapo ukipanda hivi na hao mama tunateseka sana kwa kweli kwa upande wanauli umeona eh tunateseka sana jamani tunaomba serikali tusaidie na sehemu ambayo tulikuwa tunaenda kwa nauli ya shilingi tano sasa hivi tunaenda kwa bajaji shilingi elfu mbili baguta wanaenda kwa shilingi elfu moja lakini watu nakuta wamejadhana sana kwenye kwenye guta usalama wao unakuwa ni mdogo na pia unakuta sasa uendeshaji maana watu wanachotaka ni kutoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya ku, 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 ku kupata mahitaji ya msingi. Msimamo wa chama cha wasafirishaji katika mkoa wa Arusha na Kilimanjaro akiboa kupitia mtendaji wake Saidi Sharifu na baadhi ya madereva wa daladala ni kuiona serikali kishughulikia malalamiko yao kikamilifu. Nikasimamia ile zoezi kuanzia asubuhi saa 12 nimetoa gari zaidi ya 18 20 ambazo zinahusiana na mahusiano na mimi na zile ambazo nazifahamu. Lakini cha ajabu imekuja kutokea sasa kumetulia lakini baadaye gari ambayo inaniuhusu imevunjwa vio na nyinyi waandishi mmeiona mgomo huu au hatujafikia mgomo huu kwa bahati mbaya mgomo huu tumepitia hatua zote na kwa sasa tulipofikia ili kieleweke tunamhitaji waziri mkuu majaliwa wakati hali ikiendelea kuwa hivi afisa mfawidhi wa latra mkoa wa Arusha Joseph Michael amewasima dereva hao kusitisha mgomo huo ili kuruhusu shughuli za maendeleo kuchukua nafasi wakati serikali ikishughulikia swala hilo kwa hiyo nitoe wito kwa wasafirishaji wote wa daladala kuhakikisha kwamba wanatoa waanze kutoa huduma na niwahakikishie kwamba serikali inafanyia kazi kwa umakini mkubwa changamoto zilizopo hapa mkoani Arusha hata hivyo baadhi ya madereva wa daladala waliojaribu kurudisha huduma hiyo wamejikuta magari yao yakishambuliwa kwa mawe niliweza kutoka barabarani nafanya kazi vizuri tu kuanzia asubuhi mpaka imefika saa tatu nikiwa posta pale wameniletea fujo raia nikiwa na abiria wangu ndani ya gari imejaa abiria sita nikiwa naelekea Morombo wamekuja wamenipasulia vyo vyangu vya gari wakati wa mgomo uliofanyika Julai tatu mwaka huu Serikali mkoa ni Arusha iliunda kamati iliyohusisha pande zote mbili za mgomo ingawa utekelezaji wa maadhimio uliofikiwa bado ni kitendawili Beatrice Gerard Star TV 
Arusha. Mhm. Sasa mimi sitaki sana kurefusha mdomo kwenye hili. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni muumini sana utaratibu. Mm-hmm. Kama bajaji zinafata utaratibu, mm-hmm. watu wapige kazi. Lakini kama kuna sehemu utaratibu umevunjwa, hey. utaratibu ufatwe. Acha vijana wapige kazi kama utaratibu unaruhusu. Kwa sababu wanasema <laughs> hakuna haja ya kuwa na sheria kama mna exceptions. Katika katika miji ambayo inaongoza nchi hii kwa kuwa na bajaji nyingi ni Mbeya. Mbeya hiyo. Ndio. Piga sana kazi kule. Ilikuwaepo pale juzi. Nimepanda mm. sana bajaji. Mm. Na unajua kipindi cha 88 safiri eh hey, watu wengi kweli kweli yani kwa msaada mkubwa bila shaka ile ni lakini bado bajaji zinapata abiria mm. Mm. na dada zinapata boda boda wanapata abiria ndio watu wengi taksi zinapata abiria ndio dada zinapata abiria ndio mm. kwa hiyo ili ni jambo tu ambalo linahitaji kukaa chini pamoja wakafanya mm. mashauriano Unajua hivi ulishaelewa hilo. Mtu anayepanda bajaji sio anayepanda dada. Mtu anayepanda pikipiki hutamkuta akipanda taksi mara chache sana. Mtu anayepanda taksi anaweza akapanda dada. Mara mm. chache. Kuna watu walishajiwekea yani. Eh ni kweli. Mm. Kama mimi yani sita kuja kupanda dada. Mimi usafiri wangu Ibadana. taksi. Okay. Mtu mwingine alishakwambia ni mimi siwezi kupanda boda boda hata siku moja. Bora nipande bajaji au dada. Mm. So kila mtu anawatibia wake. Okay. Eh, yeah, wakae tu chini waelewane kwa kweli. Kwa sababu daladala wana moja ya hodi ya kimsingi. Mm. Bajaji na. Bajaji wana hodi ya kimsingi. Kwa wakae wakae chini wa mtafutani. Sawa. Eh. Hilo la msingi. Eh, yani hilo hapo ulikumaliza hapo. <laughs> Ndio umeweka nukta kubwa ambayo inaleta hii migomo, hii migomo bwana itakiwa. Eh, isaidie. Unaona mwanza si samaki. Kule si kuna. Alafu kwani vile wakiendelea kugoma si vyombo vingine vya usafiri vinafanya kazi? Sindio. Hapo muone kwa mfano kuna daladala imejaribu kuingia mtaani hapo. Mvunjwa vyo. Watu wanataka kuachapa. Sasa sio sawa. Wewe kama hiyo. Kama hiyo. Hapo ndo haya mambo. Haya mimi niache na mimi. Chaka ndio hiyo. Acha nzao wale. Sio twala. Acha nzako wale. Wewe umesema. Lakini kimsingi ya. Wewe unamwacha mkeo. Wakati mwingine. Kwa mabango makubwa si una mtukana si nani mwenzako anachukua mpendezesha. Oh. Unaanza unaanza visirani. Kimsingi mimi nadhani pia hili haliko sawa. Yaani kama wewe umeamua kugoma kwa sababu unaona upati wa tena. Ambaye anayeona yuko sawa, mwache afanye kazi. Usimlazimishe na yeye tena ingie kwa sababu. Kwa sababu hii nchi unajua ni uhuru. Kila mtu ana uhuru wa kuamua kile ambacho anataka kukifanya. Usitaki tena mimi kuniingiza kwenye jambo lako kwa sababu tu wewe unaamini hiki hakipo sawa. Eh, kuna wengine wananufaika pia kupitia migomo hiyo. Yaani ukufa kupana. Acha kama umeamua kweli umekaza umeona upate wa teja kugome gome gome kama mimi naona na inaonekana hapakuwa na makubaliano hey. kwa sababu kama wangekubaliana wengi kweli wamegoma lakini wengine ambao wanaonekana hawajakubaliana kwa hiyo ifikie kipindi tukubaliane kuto kukubaliana yaani usije ukawa kwa sababu yule hata watu ana hiyo badala dala moja iweze kuchukua watu wote jiji yani E, changamoto itaonekana. Yaani changamoto inaonekana, hawezi kumaliza mm. abiria wote. Na abiria wanatembea kwa mguu, kuingia mm. wanapanda bajaji. Kwa hiyo kama alivyosema alhabibu hapa jamani tukae chini, tufanye mashauriano ili kila kitu kiende vizuri. Kwa sababu kila mtu hajaje mjini kumfadia mwenzake fuji amekuja kutafuta riziki. Riziki. Mm. Eh. Kwa sababu watu wanajambo kwenda msalani bwana isiyote majani wote tunapambana tuna, tuna, tuna kutengeneza nyumba moja. Eh. Kwa nini tujengee fito? Mimi nahitimisha hivyo. Asante. Asante. Na mtazamaji tumemaliza hivyo kipengele chetu cha pili. Mm. Sasa e, twende kwenye magazeti. Magazeti tubadilishe tu hapo, magazeti e, bila shaka yapo hapa. Na tuenda pia kwenye biara mkuu. Leo ilikuwa tuwaite watu wa mamlaka ya mapato Tanzania. Lakini leo bwana tutakuwa na kijana tuangalie. Unajua kuna haya mabaraza ya vijana. Mm. Si sehemu kuna kuna umoja wa vijana. Mm. Chadema mm. kuna baraza la vijana mm. ICT hivyo hivyo hata waangalia haya mabaraza ya vijana haya. Oh. Hivi anatiji. <laughs> Na anamsaidia kijana kusikabili changamoto zake. Niliona kuna kiongozi mmoja jana wa baraza fulani, mm. chama mm. fulani, niliona na ni quotation yake sehemu alimnukuu akasema anachukia sana anapoona kuna baadhi ya watu ama viongozi wanasema vijana wajiajiri 
Azema wajiajiri wanajiajiri kwa kupitia mbinu gani? Mm. Mbona wao wajiajiri? Waseme vijana fursa hii hapa jiajirini. Okay. Sio unasema tu jiajirini, wajiajiri wapi? Eh. Hilo nalo jambo. Mbona wao wajiajiri? Hilo nalo ni jambo. Sasa twende kwenye magazeti bibi hebu tupashe kwenye magazeti hey, na nani. Naam tunaanzia gazeti la mwananchi mtazamaji na Msemaje? Ah uh, Sla mwa Bukusi bado giza totoro. Eh, mm. Laba nisome hapa. Mhm na nasema yupo pia Mdude Nyagali jeshi la polisi <laughs> laendelea kuwashikilia da mbea mchakato kuwafikisha mahakamani ukiendelea mawakili wao wadau wamehojiwa wadai wamehojiwa kwa tuhuma za uhaini wadau wa eleza sla mabukusi mm. bado giza totoro totoro waliwa ni ile giza totoro ilikuwa nikisikiliza mm. mahojiano mbalimbali na vyombo mbalimbali vya habari watu wa haki za binadamu kwa kwamba hivyo unajua mtu kwa mfano akikamatwa na polisi mm. anatakiwa akae polisi muda fulani mm. 24 hours ndio masaa 24 baada ya pale peleka mahakamani mm. sasa kinachosemekana kwamba ni kesi ya uhaini. Mm. Yuko unajua kesi ya uhaini na nini hukumu yake nini? Sifahamu. Kifo. Hapo mm. kesi hiyo kesi unajua uhaini ni kitu kikubwa sana kwenye kwenye taifa. Yaani sio kitu kidogo kidogo hiki cha kukesema tu. Au kifungo cha maisha. Kwa hiyo yani hii jambo la 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 hatari sana. Waangalie namna ambao wanaweza wakafanya. Lakini msingi kama wanaweza wakaenda huko mahakamani wapelekwe sasa hili mm. tunafikiri tuziachie mamlaka lakini ndio hivyo ndio la mwananchi limeandika mm. giza totoro wabukusi bado giza hivyo unajua giza totoro ikoje huoni yani ile saa 8 giza limekolea bali huoni yani yani huoni wale wa kushika kwa shangao mshika hata kisu itapita huko shika kama mshika chura ngoja nilikunywa mafuta kula ngajua maji eh sawa ngoma wa daladala bado moto nafikiri hiyo ni tumetoka kuizungumza hapo ndio uh-huh. uh, uchaguzi mdogo mbea cha dema wataka kujipima mbarali ndio nyumbani huko ndio alafu anasema <laughs> kesi ya mjane bilionea mjane wa bilionea msuya ya kwa matina Mm, kesi ni muda mrefu na unaendelea naenda na rudi ushaenda huko. Ndio, uwekezaji sababu wanawake kukimbilia mikopo kwa ushadamu umiza. Kicho nacho kwenye kwenye zile sababu sasa. Ipo hiyo eh. Tunazovunja ndoa. Ndio. Zile ndoa kila 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 saa moja 13 mushkel. Mm. Imo. Unakopa uniambie alafu kwenye kurudisha. Lakini inahusika inahusika sana kwenye kipato lakini imo pia. Sawa, so, naona hapo kuna ile uh-huh, kayumba. Mikopo ya, ya kaushadamu hii hmm. iko sana Dar es Salaam. <laughs> hii na wali, walizungumzia sana. Wako, eh? No hapana walizungumzia sana kipindi fulani hapa. <laughs> Wakao wanazungumza. Kwa nini mnakopa mikopo ya namna hii? Anasema yani mkopo kikopa. Yaani kila mda wako kwako. Kwa nini isiko kaushadamu usife? Kama umekopa si ulipe, eh? Na uh-huh. deni kulipa. Na deni ni kulipa. Kulipa. Kayumba alivyobeba taswira <laughs> shule za umma. Zuo dogo ametengeneza na nini? ile ile tangazo kipindi kile mm. ndio mpaka toka kipindi kile ikawa inaitwa Santi Kayumba mm. hizi shule zetu huko kuna wakati ukitaja hilo jina kuna viongozi walikuwa nakasirika kwa nini <laughs> shule za Kayumba <laughs> sio Kayumba alivyokuwa anatuonyesha bwana shule hizi ziko namna gani ndio yule bwana amekuwa pale hey. ile tangazo lile <laughs> hakeli mambo vyombo vya habari vina nafasi kubwa sana kuweka maswala Kayumba sema sasa hivi shule Kayumba, kayumba unajua kabisa wanafunzi wana wana madawati yamekaa chini yani ndio ukitaja shule ya Kayumba ndio iko hiyo kidumu kidumu ufagio upeleke la mlinzi na maji sawa tuendelee sawa nituamie gazeti la nipashe nipashe mwanga wa jamii ndio tupashane habari hapa anasema wakili dr sla yuko polisi tuhuma uhaini umeona sasa mhm mhm serikali yaunda kamati kuchunguza kuchunguza ameishia tu kuchunguza. Okay. Chini hai. Haipo nusu ya madaktari. Ah, ni nusu. Ndio, nusu ya madaktari kufeli serikali au na kamati ya kuchunguza. Mimi nilikuwa naambia hii kamati inachunguza nini? Si ndio. Kwa nini? Watu wasome feli nusu. Wengine nusu wasome faulu. Shaka iko wapi? Sema unajua kwenye kuchunguza hapo ndio yale kwamba ilimtongoza fulani akakataa. 
Bena di bana, haya mambo ya hapo Kufeli na, msemi ya na. maisha Kwa sababu, mbona ya uiza zip Ngoje kwa, hiyo ipo, chuo mjuo ni mtu natikia mm, Watu wana faulu na nene Lakini siyo kila, wajua wakati mwingine Kuna haya mwingine zinatotafuto tu sababu Kwa sababu, damina kuambia Dairat sala, kuna shule likuwa nasoma Olevo Fumfo pale kufaulu mm. Watu wane mkitoboa Hapo shule napiga makofi, tumetoa watu wane mm. Unakuta watu mia, mia na wamefeli Mbona kukuda tufanyo uchunguzi Aya, serikali ya hundo kamati kuchunguza sababu hivi kuna kipindi fulani pia wana sheria walifeli. Eh, ndiyo. Wana sheria ye. Yeah. Tume ilileta ma, majibu. Nisi jajua majibu ya lopa chitani. <laughs> Alafu wada ikapandishwa. Eh, uh, serikali ya hundo kamati kuchunguza. Sawa. Sawa. Basi wachunguze na huko chini. Sio ujuu tu. Eh. Sawa. Anaidaiwa kuzi kwa mwaka lukumbili na kumina nane. Aibuka, afunguka, alio, alikokuwa. Uongo. <laughs> Nungu na nyingine watu Wongo bana Kwa moja nimesikia Simu wa meandika anaye daiwa Eee Zizi madai Tuwata wa sema Isha zi kwa mwaka fulani Kuna mwingine Niliwe kuona tarifa fulani Alikuwa watu wanasema me Hamefaliki Yumba nikuwa wakaeka kabisa Tanzia na nini Wakakaa misiba watu wanalia Asa anarudi ya zima Mbona mnalia kuna nini Mbe tumembeo umekufa Bada ya kasema Ano mbe ni michango yangu ya misibu Sema Anaye daiwa kuzikwa mwaka kwa 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 Mm. Sio kwamba labda labda ni mimi mtu kapotea ni mzima mambo yakishirikina eh, kama ambavyo huwa tuna na kwamba sio nani unajua kuna waganga wengine wana ile ya Mwanza yule mtoto hapa Mwanza akasema amepatikana sasa nyingine huko amaonekana na nini lakini baadaye kagundulika sio yule sasa fanana tuko haya mambo ya hapo wakati hapo na ni 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 sehemu ya maisha tu anasema usafirishaji sampuli za kibayolojia waipa TPC bilioni mbili mwaka mmoja okay ndio a uh, shule za sekondari da kuwa za bweni eh, umesikia hiyo eh yeah. alisema muona bwana nini mkoa 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 kwamba shule za kutwa mm. mwisho mwisho eh hapo unakuwa na ndoa ni mm. kuna hii sijui kama ni dhana ama nini au kwa kupunguza zile adha za usafiri inawezekana lakini pia tuna tunaamini kwa mimba mtu akikaa bwenini e, shule za bweni huwa zinafaulisha zaidi kuliko wa nyumbani tunaamini hivyo kwa sababu kule mtoto akikaa anakuwa na shule, 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 shule tu lakini kutoka huko kidogo kaingia banda kibanda umiza kuangalia mechi sasa kwa refresh video refresh video na mbona wewe inaonekana kwamba watoto wengi kwa haya nayo ndio sasa hivi. Mm. Of course ambayo pia nyinyi anatokana na malezi. Kwa nini inaonekana kwamba anatokana na hilo? Nini? Ukabwe nini? Ukabwe nini? Inawezekana. Okay. Sababu e, maisha yanabadilika bila. Kule kule mwalimu, hivi una, unajua mwalimu kuangalia watoto 200 kwa mfano. Mwalimu wa nidhamu. Anaangalia watoto, yani yeye anapewa jukumu la kuangalia watoto 200. 200 mm. ni wachache hao. Ndiyo unazungumzia kidato cha kwanza mpaka cha nne. Eh, umeona sasa tende buku, tufanye buku basi. Mwalimu moja anawasimamia anaweza wapi? Kwa mfano shule ni kwetu advance. Tulikuwa na olevo mpaka advance. Mm. Eh, ukienda tu advance unakuta 300 form 6 kwa sababu lakini una hao wengine wengine huko mmoja form 1 mpaka nne. Na wale form 1 ni wadogo wadogo sana. Wakati mwingine unakuta ndio hivyo usiku watu wanaenda kijijini, wanaenda kununua vitu, mm. sim tena hapo, mm. wanaenda kuchaji kijiji. Kwa hiyo Uangalizi pia unakuwa changamoto kwa watoto kama hawa lakini kwa hiki ambacho wanaenda kukifanya kama kitaenda kufanikiwa basi waangalie namna ya kuweka usimamizi mzuri kule kwenye hayo pia inategemeana na mtoto tu mwenyewe mm -hmm. ya unaweza wa mwingine ukamweka bweni mm -hmm. ukamweka wapi lakini kama ana kama mna kitu amna kitu e, ana uthubutu ule uthubutu ndani yake au yatafanikiwa tu simu watoto bwana malezi ni kitu cha msingi lakini wa, wazazi kazi wazazi wana nafasi kubwa sana. Mm. Ndio wazazi wengine wanawapeleka kule kwa shule za bweni sio kwa sababu eti wakaperform vizuri. Yeah, ni kweli. Wanawapeleka ili wapate nafasi ya kutimia majukumu yao kama labda <laughs> sisi labda tunaenda kazini. Hilo ni jambo watu wanaweka mbele sana. Akimbia majukumu kwamba atujui kwamba haya majukumu ambayo tunaweka mbele zaidi 
Hayawezi akatulelea sisi watoto. Ni kweli. Ah nimelipa school fees. Si nimempa hela kuspendi kule. Mm. Sawa, so, tuangalie gazeti linaendeleaje matendo so, ya gazeti hili. Sawa, uh, vijana wengi hawana elimu ya kujikinga na vivi. Yu. Hilo nalo jambo hili. Mhm. Hilo nalo jambo hili. Hilo nini? Eh. Hey. <laughs> Vivyo watu wanaenda enda tu. Sasa siwache. Ndio njia ni rahisi tu. Acha hayo mambo. Hizo nyingine ni mara chache sana. Siji blood transfusion siji kutoka. Hii ni mara chache sana. Acha hivyo vitu. Haya hmm? sawa. Hmm. Maji Kilimanjaro yashinda cheti cha ubora super brand. Hmm, Haya. Eh, tuende kwa gazeti lingine, gazeti lingine, gazeti gani? La Majira. Majira ameandika mm-hmm. nini? Rais Samia ajitosa kilio cha madaktari. Waziri yaunda kamati ya kufuatilia malalamiko yao ni waliokuwa katika mafunzo ya vitendo ya vitendo kufuatia matokeo mabaya. Ah. Sawa. Mm. Maandalizi ya kupandikiza mimba MNH yaridhisha bodi. Ehe. <laughs> TPC yaanika mafanikio mapato yake yaongezeka. Waziri mkuu tuuze korosho zilizobanguliwa ndio kimsingi uko mtwara ziara na mambo 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 kadhaa kadhaa yanakuwa yanazungumzwa huko eh eh mwiguru atetea ateta na makamu wa rais wa Huawei mmm na ndani ile Huawei Huawei ni yuko China kimsingi yuko China na miongoni mwa mambo ambayo amezungumza aliwaomba hawa mabwana hawa wawekezaji waje wajenge kiwanda mm. cha kuzalisha simu janja mm. ili kusaidia wale wananchi wa kwa vijiji oh, yeah. nao kutumia simu janja mm. bwana kwa uko uko singetoa nini benki ya NMB yatunikiwa kuwa super brand nija kumshtaki rais aliondolewa madarakani kwa uhaini mkubwa mm. Ije kuna changamoto. Tengenezea hiyo. Kweli. Yani tengenezea zengo jamaa amekuwa mtengenezee zengo. Eh, unajua ana nini eko asimesema kwamba inapeleka jeshi kule. Mm. Kikosi cha dharura. Na yenyewe mm. kwanza mwanzoni wakasema hivi wao wa, wanajeshi wakasema eh mkituma kikosi tunamuua rais. Mm. Unisema hivyo. Wale watu wako sasa hivi wamembadilishia jambo. Na kuna redio moja Redio moja Bukina Faso. Bukina Faso ilifungwa kwa nini kwa kosa wa mabwana. Sema bwana. Bado jumuiya zilizostaanabika. Mm. Na unaona wanapinga sana mapinduzi ya kijeshi. Ya kijeshi. Mm. Kimsingi na kuweka utawala wa kijeshi. Mm. Unajua utawala wa kijeshi ni tofauti na utawala utawala wa kiraia. Mm. Kwa tofauti kubwa sana. Ndio sababu uh, stay kwenda ndani zaidi lakini unajua hawa wenzetu wamepewa nafasi mm. adhimu kabisa ambayo ni e, nzito na mm. kubwa sana Ndiyo. ya kulinda usalama wa nchi wa nchi mipaka yake wanafanya kazi hiyo vizuri no mm. katika nchi yoyote ile ulimwenguni mm. sasa wakaingia okay, madarakani kazi kazi sasa 12 kazi 12 lazima mwenda ndani hamna kutoka nje. Sema alafu hizi nchi za magharibi mwa Afrika ma kadhaa kwa na hii changamoto. Inakuwa <laughs> mimi dikteta lakini yani mnapigwa tu. Yani ile kazi ile lakini nchi inakuwa ipo hivi. Sawa. Nafundisha uzalendo kwa lazima. Ndio. Waliosalia. Waliosalia ngorongoro wa muomba rais Samia wahame kwa hiari. Mhm. Na mgazeti la habari leo Habari leo ameandika nini bwana? Ndiyo hapa kuna habari picha. Kasi ku ya namuona hapa Rais Samia anasema kasi ku, ku, kuwezesha wananchi yaongezeka. Mhm. Mhm. Wajasiria mari milioni nane nukta sita wa wa kopeshwa trillion sita. Okay. Ndiyo. Alafu anasema kampuni elfu mbili na kumi za wazaa wa miradi ya kimkakati za ajiri watu laki moja 45 na 245 baraza la uwezeshaji wa nchi kiuchumi mm-hmm. jana alikuwa anatoa taarifa nape amesemaje nape atangaza mikakati kusimamia ubunifu ndio kuna nape nape bwana nilijua tu akitaji na nape kuna mtu hapa sawa lakini <laughs> <laughs> sawa majaliwa wa serikali haitaki mzaha ndio posta yavuna bilioni 34 mwaka mmoja mingi 
Mhm. Hii posta, posta watu bado wanatuma yeah. barua hizi sana. Ah, sana. Mtu jana alikuwa anazungumza hivi posta watu bado wanafanya hizi shughuli. Mimi nilisikia. Sana. Okay. Kwa sababu ni reliable alafu ya haraka pia. Sawa, uwekezaji ndani waingiza trilioni mbili miezi mitatu. Ukulasa wa pili utaipata habari hiyo. Lakini pia nasema TPA ya ipa ofa Uganda kuhifadhi mizigo siku 30. Safi. Ndiyo. Sawa, tuende kwenye michezo. Gazeti la michezo mwana sporti. Sijuli nasema nini. Mm -hmm. e, gazeti la michezo mwana sporti ila. Aya, gazeti la michezo mwana sporti tunaona hapo habari picha na mwana rubatinyo lakini tunamona shujaa wa simba Ali Salim. E, gazeti tarifa inasema rubatinyo amtisha gamondi. Ndo zote zetu. Mwispaniola aficha faili la Salim haya lakini kuna habari nyingine nusu wa hasimu wao ama watani wao wa jadi Young Die Africans wenyewe wanasema soka la Gamondi la wakuna mabosi Yanga mmoja aeleza hofu ya Simba jukwani kimsingi Yanga pamoja na kufungwa walionesha soka bora bwana anasema wenyewe haya Akaminko atoa vitisho ligi ikianza. Akaminko huyo wa Azam FC tuone nini atakisema kuna lakini kuna taarifa hapa ama kuna makala yanotolewa na inaitwa hisia zangu ya Edo Kumwembe lakini pia kuna mashabiki United Pressure kisa Bruno mastaa wa EPL walipewa tahadhari kabla madai kabla mechi za ufunguzi huku mashabiki wa mashetani inaendelea katika kurasa 18 kimsingi jana Man United alicheza na Wolves Hampton lakini sasa pamoja na mambo mengine yanaonekana Man United bado ile ubora ambao watu walikuwa na uhitaji Kuonekana ni changamoto sana. Kwa hiyo tuwasubiri nao Man United tuone wanapokaa e, wakishaka sawa tutaona tuta lakini wanana naendelea kufanya vizuri Manchester United. Ni kipa huyo. Kipa hiyo. Ni wa Cameroon yule. Mm. Sawa. Sawa, basi mtazamaji eh, asante sana. Eh, hicho ni kipengele kile cha magazeti. Na mniruhusu sasa nisome ujumbe mfupi kabla ya kwenye mjadala mkuu. Mm. Eh, kuna message zimeingia hapa lakini anasema anaitwa Juma. Eh, anapatikana JJ Baba Shop. Anasema anatazama kipindi vizuri kabisa 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 kabisa. Anasema huyo bwana huyo kaeke maokoto. Juma nitakuja hapo kupiga kupiga kokoto. Kokoto. JJ Baba Shop kwa isani wetu nzuri sana. Ni namna. Pale wanaenda sana mimi mwisho wa wiki. Mambo safi, Hemas Club nini, ile nzuri, safi. Watu nakwambia hapa jana wende ukapigwe scrub mwili mzima. Unafanya sasa kucha vidole ni. Wewe scrub unavyonyo mwili mzima. Hiyo sili yangu. Sema. Lakini JJ Baba sio anafanya hayo yote vizuri. Ah okay. Nzuri kwa utaalamu. Tabasamu safi kabisa. Juma anatufuatilia kwa hisa sasa akiwa pale. Anapatikana mlali bondeni Kongwa hilo wazo la mkuu wa mkoa da ni nzuri basi wangelifanya nchi nzima. Ta la msingi anahoja wewe atafika mbali <laughs> mm. anahoja nifanye kimsingi wanaanza kupima pima namna hiyo hata hata ile nani ya biashara si nimeanzia huko bali soko la machinga mm. anasema tusisingizie pesa kipato tabia za mtu ndio chanzo cha kutujiheshimu ah, okay. kwa kawaida moja kujumlisha moja huwa ni mbili lakini katika mahusiano pesa ya mwanaume ukiongeza na ya mwanamke jibu hubaki ya ile mwanaume. mwanaume ndio ya mwanamke huwa ni yake tu hilo ni changamoto sana na hii tabia ya watu kujiweka kuji, kuji, kwenye huo 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 mkumbo mm. ni mbaya sana inabidi tufikie tubadilike 50 50 Naapata vizuri sana anaitwa Rakib e, kutoka Kagera. Anasema kupeleka malalamiko nje inatokana na uwezo wa fikra ya muhusika tunatofautiana jambo unaloliona wewe dogo mwenzio analiona ni kubwa. Sahi. Tofauti inakuja hapo mimi naitwa Bukuma napatikana Tabata. Asante. Lakini wakuu ieleweke kwamba sisi kama memba wa TLS hatupo kwa ajili ya kushindana serikali au taasisi yote ile. Tupo kwa ajili ya kuprovide legal advices kwa wananchi Frank wa Musoma. Asante sana Frank na chama huyo. Mm, na sheria huyo atakuwa. Kwa maana anaitwa Faraji kutoka Sumbawanga mimi kama mimi na mtaka mwanaume ambaye analivika na mimi. Mm. Haijalishi mwanaume awe maskini ndio sana asiwe tajiri sana alafu awe mweupe kidogo. Mm. <laughs> Alivike na mimi. Sasa hiyo mbona kaeka vigezo? Feruza cha kosa hicho kigezo. <laughs> Sio mbona kaeka vigezo. Sawa eh. Kwa namba yake. Sasa mbaya, huyu sio mweupe. Ah, mimi sio mweupe. 
Weupe. Baraja tulitaka tukupatie mtu bwana. Kijana. Mimi sio mweupe. Kijana barubaru. Mimi nimetoka hapo. Hiyo hiyo point. Sakuta. Dada kauli yako si sahihi. Wanawake wengi hutoka wazazi sana wa kike na walio wengi. Mm. Uvunja ndoa za watoto wao. Ndio. Rudi nyumbani. <laughs> Kumenua <Kwa> mama. <laughs> Kwa asubuhi jamani mimi nawaza sana mpenzi wangu ananidanganya sana je akinioa hapo itakuwaje ushauri wenu naomba sana eh. <laughs> jamani anafunga fix beam kubwa anidanganya sana jamani mimi ni glory ya kio toka Arusha mstupe lawama kwa wanawake tu kuna wanaume hawafai kabisa ndio mm-hmm. akipata naye anamdharau mwanamke alikuwa na wanawake wa nje anatafuta wakula naye zile pesa anadharau mke wake pia mke aliniambia kipato chake anataka kuharibu ipo hiyo hiyo bena ni ipo kuna sisi baadhi ya wanaume pia kuna hiyo tabia huko huko wanakula na kuku ba, lakini nyumbani kuna mrenda kiukweli wanawake wasumbufu sana jamani naitwa Salum Libaula nipo kupata tutafute hela tutafute hela kaka Kwanza watu watambue ndoa ni ibada, si chanzo cha mapato. Mm. Tambua unaoa ili mpate familia. Kama unaoa au unaolewa ili upate mahali hapo ni kosa. Mwanaume unaoa kwa kuwa mwanamke ana kipato. Hilo ni kosa kwani kipato cha mwanamke ni chake na chako wewe ni chenu kwa, kwa kuwa una wajibu wa kumtunza. Mm. Hasa ni mapundo anapatikana mm. njombe. Ndio njombe hiyo. Ndio. Ona ameshaladia huyu bibi. Ah, Kimsingi ifike kipindi, yani na wewe uepuke hii swala la kusema uwe mtegemezi. Yaani na wewe jitengenezee mazingira ya kujitegemea kwamba mimi mwanamke naweza kusimama mwenyewe bila ya. Lakini ukitengeneza mazingira ya kwamba ni eh, mwana... lazima tu, lazima fulani ya nini? Hiyo ni changamoto ndio ukatili unaingia hapo wakati mwingine. Sikia hii sasa. Niongeza yote kama serikali inatambua ndoa iunganishe na kipato cha wanandoa kuapa akaunti moja kama ni wafanyakazi kuliko hivi sasa kila mtu na pesa yake na ndio maana mshahara wa mwanaume wa wote wa mke wake anaitwa Mtafia kutoka Mbeya. Nasema <laughs> ana hoja yake msingi wewe na akaunti moja. Yaani mshahara wa kiingia huku wote unaingia na huku. Hata kama unajua wanawake wewe. Sasa so, hiyo ndio tatizo. <laughs> Naitwa Simon D. Nyakutu hii kutoka mafia jambo kuu ni kurejea katika maadili mema kimila na ofia Mungu. Lakini kwa sasa ni maisha ya tamthilia mm. ndio analeta ndio tunaleta kwetu ndani na haki mm. kutoka mm. magharibi na umarekani. Tumrejee Mungu naitwa Simon D Nyakutu kutoka mafia. Sema bene mimi na na, na kubaliana na hili ya kusema ni tabia tu ya mtu. Mm. Kuna wanawake wengine hata akiwa yeye ana hela mm. wewe hauna. Yaani heshima yako inabakia pale pale kamba huyu ni mwanaume na hata kama ana hela wakati mwingine kuna mwanamke mwingine huyu au na hela yani ndo anakuwezesha of course alafu hela mwanamke tamu sana sana muhimu <laughs> hiyo ni muhimu ah, lakini kuna wale wanawake ambao wamezaliwa kwao kuna fedha eh sasa yule mwanamke wa vile ashazizoea pesa unajua kwa nini akuzarao lakini kuna wale sasa nyie yeah, hapo eh, sasa si kinatifa sasa useme telemka tukae sije ni nyie sasa hivi mimi nimeziotea tu zile wa Ah, uh-huh. utapata shida. <laughs> ah, unaona sasa na mimi bahati nzuri ndio anyway, stress yangu za ndani. Pata tujue tabia. <laughs> Tumlaumu aliyebuni pesa. Ndio. <laughs> <laughs> Anasema ni kweli kabisa pesa inaweza kubadilisha tabia ah. mtu, lakini wanaume msijitetee. Mhm. Tulishagawanyishwa majukumu na Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa wanajua hiyo. Mimi nashukuru. Yaani uzuri wa wanawake, mimi mm. nafahamu na sana. Napokuja kwenye swala la kuhudumiwa tu. Mm wanajua sana swala la Mungu kukubadilisha kwamba huyu mwanamke huyu lakini sasa tukishatoka hapo mm. ndio ile 5050 inaingia ila ile 5050 huwa haingii kwenye swala la majuku tunashukuru kwa maoni yenu mimi niko rukwa sisi wanawake ukipata pesa ni shida mm. sahizi kulima anataka awe na shamba lakini pia anataka awe na biashara yake kwa hiyo ni kazi huyu mwanamke anasema wanawake ni shida mm wanawake wameumbwa kubelezwa mm-hmm. shida ipo kwa wanaume wanakuwa bize muda wote kwa ajili ya kutafuta sasa tutakula nini mama na sisi tumeumbika <laughs> kutafuta tutakula nini beleza <laughs> kwa kubembeleza ni mwachi ni mchache na ndo muda wa kubembeleza ni mchache na ndo na ndoa ni kama tatu kila saa moja huwa na changamoto ila huyu ana hoja lakini mm. eh, ndio ile mtu anakuwa anauliza sasa 
tukitaka kubembelezana muda wote kwa sababu mwanamke anaweza ayuko radhi okay. yani wewe usiende kazini mkae tu ndani mcheze yeah. cheze sasa yeah. kama usipenda kazini huduma zinapatikana hiyo nao ni jambo jingine alafu baadaye hapo mkishacheza njae na muuma mnataka kula ehe mwanaume suruali hii mada naomba irudiwe ndio hii tuijadili kwa kina zaidi jamani Bernard jamani tutaiwekea siku e, ya utabiri emu utabiri utafiti wa bena ili tujue mbivu na mbichi hmm. naitwa elizabeth mme wangu hanipi hela ya kususa ya kusuka hata <laughs> <laughs> e, <laughs> e, <laughs> ah bwana bwana kijana hebu timiza majukumu mpe bwana eliza hela ya kusuka eliza asuke bwana unajua message ni nyingi sana hizi message bwana moyo moyo tufanye kitu kimoja hmm tazamaji iko hivi. Beni tena kusuka beni jambo nimesema hivi kwamba mimi mm. nimesimamia msingi wangu kwa sehemu moja na ndomani nimeomba hata wenzangu hapa kwamba msingi wetu upo hapa. Nafikiri mm. mnaeliona hivi. Msingi ni. upo hapa. Kwenye gazeti la Nipashe, wewe litafuta gazeti la tarehe 25 na mwezi Julai la Nipashe, liandika report maalum, litoa report maalum kwamba kila saa mm. kuna timu ili katika ndoa 13. Sasa E, na mimi nikafanya utafiti wangu ambao nitakuwa naotoa kwenye kipindi hiki mpaka tarehe 2 Septemba. Mm. Mm, tarehe 2 Septemba unajua watu watakutana kule. Wajua watu walikuwa wananiambia nilivyoweka kile lile jambo langu watu walikuwa wananiambia hivi Bernard tuliona mkina nini kwa nini msianze kwanza na hili. Kuna wao wengine akimsingi kwamba katika ndoa pia tuwafundishe watu wanapoingia kwenye ndoa jinsi ya kipato katutengeneza kipato ndani ya ndoa. Yaani mm. kabla watu wajawana, tuache yale ya kuambia tu uwe mvumilivu. Mhm. Eh, umpende mtu. Nishone kupambana. Kikosea ujikoe. <laughs> Lakini tuwafundishe pia ku generate income. Kwa sababu kwenye ndoa tawasikia mume wako akikosa, hiyo hiyo silieni ndani. Ah ah, yaani mtengenezeane mazingira mume wako akikosa itabidi mshirikiane kuongeza pesa la ndani pato la ndani sio amwekea siri ah asivumilie watengeneze pesa wote sawa sasa tutafutane kwenye hiyo namba hiyo hiyo tutafutane tu kuna mambo mengi mazuri ambayo yatafanyika hiyo tarehe mbili mwezi wa tisa lakini kikubwa zaidi ni kuhusiana haya haya ndoa malezi mahusiano eh yeah. hayo yote ndio yanaleta hizi shida ambazo nyingine tunaziona kwa hivi sasa mm-hmm. Sasa eh, twende kwenye mjadala mkuu. Na mjadala mkuu leo tunajikita kwenye bado tupo kwenye vijana. Jumamosi ilikuwa ni tarehe 12. Mm. Na ilikuwa ni siku ya vijana duniani. Ndio. Eh, sasa vijana wengi bado wanaangalia kwenye masala ya ujuzi na nini na nini na nini mambo ya kuangalia dunia sasa hiyo ya kijani. Mm. Lakini kikubwa zaidi tunachokuwa kiona sisi ni kwamba kuna mabaraza ambayo yapo ya vijana. Ndio. Na kuna wakati tulikuwa tukililia sana kuwa na baraza la vijana Tanzania. Mm. Sasa bado Halipo. Vijana mm. wenyewe wako tayari kwa Lakini vyama vya siasa vina mabaraza yao. Mm. Kwenye misikiti kuna vijana, Ndiyo. kwenye makanisa kuna vijana. vijana. Kwenye taasisi mbalimbali kuna vijana. Sasa haya mabaraza hizi taasisi zinawasaidia? Na kwa nini kila siku nasikia serikali? Ya, yeah, serikali inataja sana. Hata serikali si ndio itengeneze mazingira. Mama baraza nini sasa? Ndani familia inapo inaposhindwa si inatajwa baba. Elisha unaona hayo sasa. Hayo hayo. Inatajwa stadi ya mama. Elisha tuletee baba. Baba baba si ndio kiongozi. Hivi. Yule atifa sogea huko tu, alafu baba ndio kiongozi atatajwa. Na hapa lazima tumuulize serikali amefanya nini. Fanya basi afu ukishindwa tuambie bwana nimefanya moja mbili tatu yenyewe yenyewe ndio umeshindwa. Okay. mabaraza ya vijana yanawasaidia yeah. yeah. juli juli weke hivyo kwa yeah. mabaraza ya he 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 <laughs> pita toka kabisa pita moja kwa moja hivi ausi bwana huyu kwa sababu hii 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 maiki hapa chukua moja kwa moja ausi kwa bwana hebu hebu mpatie ausi iweke kama tulivyoweka ausi hapa sio sio mgeni bwana yeah. Au sivyo vipi bwana? Salama. Uko fresh? Na mshukuru Mungu. Sikia tukiwa waongelea ndoa 13 kila saa zinavunjika bwana zina zinapata shida. Yaani kweli. Na unajua masuala ya ndoa haya? Eh. Siku hizi watu wanajifunza kwenye mitandao zaidi. Kuliko tumezoea kufundishwa kwenye tamaduni. Ndio. Tamaduni zimekuwa zikitulea kuanzia 
makuzi ya chini ndio maana huko kunategemea kila jamii unasikia kuna watoto makungu mm. au ndio wametulea mababu mabibi wanatulea mtoto anakuwa anafundishwa wajibu wake kuanzia mm. chini kama binti na mna gani ya mwendo mwanaume sasa dunia leo watu wanafundishwa na maumivu ya watu kwenye mitandao sema 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 hili umesikia inalo nino umesikia <laughs> hili anazungumza kaka hapa wakati mwingine ha, ha, hizi tamaduni ama hivi hivi vikao vikao kabla ya ndoa huwa hmm. vinatajwa vinanyoeshwa vidole sana kwamba venyewe ndio huwa vinachangia ndoa kuvunjika na hii wanapigia wanapigi, wana, wana, wanarudisha nyuma mpaka kile kipindi wakati fulani kuna utamaduni ule wa watoto wa kike e, anapofikia bale pale anaikuwa ndani ita kuvunja ungo anaikuwa ndani wanamfundisha moja mbili tatu namna ya kukana mwanaume ni nini wengine wanasema sasa e, serikali pia nimewahi kusikia wakati fulani anasema mtoto akitoka mule ndani yeye ndo anaanza kuwa hovyo yani yeye ndo yani wanamaharibu wana, wana wanapotoka wanamfundisha vitu ambavyo umri wake haujafika baadaye huyu aweze kukaa kwenye ndoa kwani sasa hivi ipo bado ipo mimi nafikiri kinachoharibu zaidi ni hii emergency training udharula wa kumfundisha mwanamke kabla ya kuingia kwenye ndoa au udharula wa kumfundisha mwanaume kwa sababu katika mafundisho hayo kuna wajibu ni mm, kufanya mm, mm. ni cha kufanya hiyo ni jambo la msingi okay. sana lakini siku hizi unakuta kitu kinaitwa kitchen part okay. mafundisho wiki moja Yeah, anafikiri ni tosha lakini ndoa ni, 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 ni makuzi lazima muanzie mtu chini mm-hmm. na hii imekuwa ni mbaya zaidi kwa sababu wanafundishwa wanawake peke yao wanaume mm-hmm. hawafundishwi hivi kumbe turusiwi kuingia mbali mm-hmm. eh kwenye kitchen party turusiwi kuingia mule wanakuwa wanawake tu wanawake wanataka kufanya nini wanataka ukaa sisi ndo ndo huu mgawanyo ninaozungumza hapa sisi anahusu ndoa na wewe ndio uwe na ya kwako ya wanaume na yeye iwepo sawa ile kwa kidume zako kwa hiyo sasa katika katika misingi hiyo unakuta unajua ndoa ni wajibu actually ni wajibu of course watu wasipojua wajibu wao katika ndoa tunaanza kutembelea uvumilivu mm-hmm. na kimsingi katika ndoa neno uvumilivu alipaswa kutajwa mm. kabisa mm. wajibu kila mtu atimize wajibu wake mm. kijana oh, kwa hiyo kwenye ndoa wasivumiliane neno neno kuvumiliana ni mateso au ni maumivu katika okay. ndoa ni wajibu kila mtu atimize wajibu mm. kwa ni mfanya kazi una <laughs> kipindi saa moja na nusu ndiko ufike kipindi au saa mbili ufike kwenye kipindi usipofika kwenye kipindi ni lazima tuje tujadili hiyo ndoa mezani lazima sasa kuna wajibu unafuata baada ya kuvunja yale makubaliano unatimiza wajibu wako sasa mhm unasema mm-hmm. mke wangu i'm sorry eh? nimetenda vis visivyo ndio sasa mtu asipojua wajibu wake anatengeneza anatengeneza ubabe sasa anaanza kuharibu eh? umerudi nyumbani saa sita usiku na unataka iwe kawaida kurudi nyumbani saa sita usiku ilikuwa kazini eh naambia kazi gani ilikuwa kazini sasa tutakula nini mke wako anajua au mume wako anajua kazi yako rudi saa moja kwa hata ukichelewa ni lazima ujue wajibu wangu ni mjulishe huyo mtu nitachelewa na nitafika kwa muda sawa mtazamaji hilo tarehe mbili mwezi Septemba litajaliwa kwa kina na ni kama nilivyokuambia au si kwa tunajadili wana utafiti moja hapa lakini naomba leo tusijikite huko kwamba kwenye kila saa moja yani kwa mfano kuanzia saa moja mpaka saa mbili ndoa kumi na tatu zime zimefinyango finyango kuna shida imeingia hapa sasa sababu ni nyingi tukasema kwamba sisi kila siku tutakuwa tunatoa sababu moja moja mpaka tarehe mbili na nafikiri unakumbuka unafahamu kwamba tarehe mbili kuna jambo zito kweli kweli pa nitakuepo asante sana nitakuepo na mke wangu sawa Ah vijana waje masingo waje waje wajifunze. Sababu ni mkapo na masingo. Mje mjifunze jinsi ya kupata pia. Mafunzo unapata tu mwenyewe. Kisha kwa kama ya kwako wenyewe unaweza kama mimi na uwezo wa ku solve matatizo ya watu waliokuwa kwenye mahusiano. Sasa mimi mimi kweli mahusiano gani? Mahusiano gani? Hayo hayo hata ya Bernard Muulize ukawazie kumpa ushauri. Nikataa nta ku. Na mtazamaji sasa tupo na uh, kijana mwenzetu hapa na kimsingi tarehe mbili mwezi huu juu siku ya Jumamosi ilikuwa ni siku ya vijana ulimwengu. Ndio. Na yapo mengi ambayo yalikuwa naangaliwa siku hiyo lakini mm. zaidi mambo ya ujuzi kuweza kuangalia pia vijana kuwakumbusha wajibu wao katika jamii 
Sasa eh, taasisi mbalimbali ziliadhimisha siku hiyo na vikemo vyema vya siasa. Mimi nilikuwa pale katika viwanja vya Fraisha chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kilikuwa pale kina Bruno walikuwa pia maeneo mbalimbali kule waliadhimisha e, na taasisi mbalimbali ziliadhimisha sasa tukajiuliza swali moja kwamba au hivi ambapo baraza ya vijana haya katika vyama vya siasa kwenye jamii wapi na hizi taasisi za vijana hivi kweli zinawasaidia vijana kweli kukabili changamoto ambazo zinawakabili vijana mhm <coughs> 50 50 naweza msini. kusema kuna kipande yanasaidia lakini kuna kipande pia hayasaidii. Mm. Sababu kuna kuna gap hapa. Mabalaza pekee ya vyama vya siasa kusaidia vijana peke yake hayawezi peke yake kwa sababu nafikiri yana wajibu mmoja tu. Mm. Yana wajibu wa kuandaa vijana. Ndio. Kuandaa vijana serikali yenyewe inatengeneza mazingira. Ndio. Kwa sisi kama mabalaza yanaandaa hao vijana kwa kuwapa elimu kujua sheria wajibu na majukumu yao Ndiyo. nini wafanye haki zao za msingi inapotokea changamoto waende wapi mm. wafanye nini Ndiyo. lakini sasa ita raise changamoto na kile kuna mchakato wa majuzi hapa tu raise changamoto kutengeneza baraza kwa la vijana ndio ndio hiyo platform ya kuzungumzia changamoto mm. tu raise miaka mingi tumepigia kelele sasa tunasukuma ndio kwa watendaji wa kuwa mbao serikali ambao wana budget wao ndio wana Fine. Sasa kuna daraja hapa ambalo limemiss. Ndiyo. Limekatika. Baina hii vyama vya siasa na na, na wizara usika ama serikali. Mm. Kwa unaweza kusema 50 haya majukua yanasaidia ya vyama vya siasa. Lakini 50 naona kuna 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 udhaifu mkubwa wa serikali katika kupokea haya maoni ya upande huu. Hivi hivi hausi ili baraza la vijana. Hivi kwa nini mpaka leo halipo? Nakumbuka wakati rais anaingia madarakani rais wa mia sita alikuja hapa Nyamagana na kimsingi alikuja kuongea na vijana. Mm. Lakini iligusiwa pia hilo sala. Ilikasemekana kwamba alipo katika mchakato lakini mpaka hivi leo bado ni kwamba vijana wenyewe ndio walipigani au mamlaka haioni umuhimu wake au shida ipo wapi. Na nafikiria nafikiria. Uh, nimekuwa kijana sasa naenda kuwa mzee miaka 30 <laughs> sasa Bado bwana bado bwana. Nafikiria kwa hisia zangu a uh, serikali inaogopa jukwaa la vijana sababu vijana wana changamoto nyingi sana. Ndio. Mm. Kwa unapotengenezea jukwaa la vijana utawapa platform ya kuelezea matatizo yao mengi sana. Kwa sasa vijana Tanzania ni wengi mm. wana changamoto nyingi. Hawana platform ya kuzizungumza. Ndio. Lakini ukiwatengeneza jukwaa la vijana pamoja wakakaa pamoja. Tatizo moja tu la ajira linaweza likayumbisha hii serikali. Oh, ndio kweli ya kuna ajira nyingi ambazo sio rasmi. Mm. Ambazo pia zina changamoto zake. Hivi ulishe kufikiria tu boda boda wakitengeneza umoja wao platform ya kuelezea matatizo yao wanaweza kutengeneza shida. Leo tu Arusha madereva wale wale wa IC mm. wamesimamisha shughuli zao. Sasa imagine vijana watengeneze hiyo platform ya pamoja wote nchi nzima. Nchi inaweza isiende. Yeah, Nafikiri kuna hofu kubwa ya watawala kutengeneza hichi kitu. Hasa of of ni nini? Yaani of ni nini? Hofu ni hofu unajua shida moja ambayo tunayo jua hii serikali zetu huwa wanapenda kusikia kile ambacho wanapenda. Hawana uvumilivu wa kusikia kile ambacho wakipendi. Katika dhana hiyo sasa watawala wengi wanaogopa kusikia. Wakishaona kuna bomu la vijana wengi ambao hawana ajira, kuna bomu la vijana wengi ambao fursa za ki, za kiuchumi haziwafikii. Unaona mm. namna pekee ya kuyafanya ni kuwaweka pending kwanza tukitengeneza mazingira. Okay. ya kupunguza. Mm-hmm. Kwa hata sina shaka na, na mheshimiwa rais alikuja kwa sababu alikuwa ni mgeni katika kile kiti. Ndiyo. Na fikiri mm-hmm. ilipofika mezani kuna watu tu walimshauri akamwambia kuweka hili baraza mm-hmm. hautochukua muda. Utakosolewa kila kona, utawapa nguvu ya vijana hapa wakiamua kuingia barabarani huna namna ya kuzuia. Kwa akaona eh iliweka pending. Right. Kwa sababu walizungumza kwa nia njema uwanja ni magana. No. Mm-hmm. Akasema tutatengeneza baraza la vijana itakuwa ni platform ya nyinyi ku kuzungumza changamoto zenu na kushauri serikali yenye kifanyike na alikuwepo waziri na kumbuka Patrobas Katambi pia alikuwepo na akalisistiza na hilo wakuepo na wabunge vijana wengi mm. wakasistiza na hilo alinipokea na ni kitu kidogo ambacho hata sidhani kama ina, 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 ina cost budget kubwa ni, ni, ni forum tu ambayo inatengeneza inatengeneza structure yake kisha mm. inatengenezwa muundo wake na kabajeti kadogo tu ambao wanazokaa 
Lakini kitu kizuri juu ya, ya, ya baraza hili. Nitaka kuuliza kwa baraza labda likiwepo linaweza likawa na manufaa gani kwa vijana. Kitu kizuri juu ya hili baraza nafikiria na ninadhani kwa mm. sababu hata na nchi zingine zinafaa. Zina vijana wanaweza kujadili changamoto zao na kwa wakazipatia ufafanuzi. Mm. Sahi kabisa. Mm. Moja, tuna changamoto moja. Tuna changamoto kubwa sana katika marezi ya watoto kuanzia shuleni. Sahi. Haswa watoto wengi wanakuwa wanafikia mpaka umri wa ujana huu tunakuwa washamba katika teknolojia. Madam, wakati nataka kukieka haka nilikuwa nababaika. Kwa sababu it's a new technology. Lakini ukienda katika nchi zingine huko, zingine ukienda nchi kama China, mtoto wa shule ya msingi anafundishwa matumizi ya laptop ama kompyuta hata mm-hmm. kuassemble. Mm-hmm. Lakini kwetu leo hapa katika shule zetu hizi mtoto ataanza kuanzia chekechea primary atamaliza form 4 atamaliza form 6 kompyuta anakuja kukutana nao chuo kikuu anaambiwa sasa ndio kompyuta ndio kompyuta alikuwa anacholewa ubaoni mhm ndio mouse ya mimi kompyuta nimekuja kukutana nao nikiwa sauti hapo sasa Justin nafundi kwa kuna somo ya kompyuta hii ndio software hii ndio hardware aha na imetokea familia ya maskini kweli kweli kwa hiyo nakutana na huyu ushamba sasa ndio wakati naanza shule niliambiwa nichole kikombe mhm nikachora chini nikikombe che che teknolojia bali na mahusiano bado tupo nyuma pia bado pia yeah. bado pia lakini sasa tukitengeneza baraza hili la vijana litatupa platform ya kujadili pamoja na tuone tunafanyaje lakini pia vijana wana akili vijana akili zao zinafanya Sana. kazi sana ndio ubunifu wao unaweza kuibua vitu vingi mm. katika nchi kuna vijana wameweza kutengeneza gari wao sahi kuna vijana wameweza kurusha matangazo. Eh? Alikwepo Dizo hapa. Aisha kunipa historia ya moja Aisha kutungusha matangazo pale 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 Bugando. Eh? Kuna vijana wana uwezo wa kufanya hivyo vitu. Wanahitaji wanahitaji tu platform. Ile platform itawatambulisha katika ulimwengu wa hawa watu wa serikali au watawala pia. Tutawashauri namna gani ya kuwatumia. Mm-hmm msingi uh, uki, ukiangalia kwanza nikiunga mkono hiyo ya vijana na akili ni juzi tu hapa kuna kijana ametengeneza ndege ya kupanda takriban watu wanne serikali imempa shilingi milioni tisini kwa namna ambavyo nimetakama ime, sasa tukiangalia haya mabaraza ambayo yapo tayari kwa sababu ili tutafute hili baraza kubwa ni lazima tuangalie ufanisi wa haya mabaraza ambayo tunayo kwa kiasi hiki Bernard alikuuliza hapo awali kwa wewe ukasema ni hamsini kwa hamsini tuangalie katika nafasi hii mmoja ya wajibu wa haya mabaraza ni kuandaa vijana je wajibu huwa na utimiza kwa kiasi gani kwa kiasi kubwa sana haswa vijana wa upinzani okay. kwa sababu ukianza kuangalia katika nchi hii vijana wa upinzani wamekuwa wakisacrifice sana kwa nini kwa sacrifice kwa katika 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 mzingo ambao mm. vijana wengi upinzani kwanza katika nchi yetu kulingana na sheria yetu tu ya uhuru wa kujieleza vijana wengi wamekuwa wakijisimamia haswa nje ya changamoto ambazo wanazipata mm. then sasa kwa vijana wengine sasa wana kesi ya uhaini wakina mdude miaka yote wanapambania platform ya kutafuta uhuru wa kujieleza mm. yule mtu hapati hata mia katika hiyo platform mm. lakini anapambana in actual mdude akitoka akienda CCM pengine angepata mkuu wa wilaya. Eh? Pengine angepata utendaji wa kata. Akapata chochote. Lakini ameamua kubaki upinzani ili asimamie platform ya vijana kuhakikisha serikali inaambiwa na kutimiza. Kwa sababu mchezo wa vijana wa upinzani sisi ni kushauri na wakati mwingine kusukuma unajua unapotaka ajenda ipite unatafuta namna yoyote ile ili usikilizwe, upate tension. Kwa hiyo uwepo tu wa vijana wa upinzani inatosha kabisa kuelezea hawa vijana wana platform ya kusukuma ajenda. Haudhani kwamba njia eh, njia wakati mwingine unapo unaweza ukawa na dhamira nzuri sana ya kufikisha hoja zako. Lakini kutokuwepo kwa njia sahihi ya kufikisha hiyo hoja unaweza kaonekana una changamoto. Ni kweli na ndio maana wakati mwingine mwataja hao baadhi ya watu na nini wanashikiliwa kwa sababu inasemekana wameenda nje ya utaratibu hauoni kwamba tukiwa na hii dhana sisi kama vijana kwamba lolote tunaolitaka wedha likawa ni sahihi ama sio sahihi lakini kwa sababu tu tuna madai yetu inatupasa tulipambania kwanza nakubaliana na wewe kuwa hmm. 
ukiwa na dhamira njema yeah. una jambo usipolifikishwa kwa utaratibu yes. inaweza isionekane la maana sahihi kabisa hilo hilo tuweke yeah. huo msingi ni kweli ni kweli lakini la pili hmm. kumbuka kuwa kuna watu kuna viwango vya uvumilivu pia okay. swala so, zima la uhuru wa kujielezea sisi na katiba mpya ambayo inaweza mm. kutengeneza platform tumeanza kuipigia kelele. Ndio. Yeah. Benard utakuwa shahidi. Mimi yeah. mwaka 2014 niliwahi kutembea kwa mguu hapa. Kutoka Geita Mwanza paka Dar es Salaam. Nakumbuka. Ah, utembea mpaka mpaka Dar es Salaam kwa mguu. Kilomita karibia 1700 kwa mguu. Eh, yeah, nimebeba bendera la Tanganyika. <laughs> na tulifika watatu na tukakamatwa na jeshi la polisi. Kilio chetu kikubwa ni kuhakikisha tunapata katiba nzuri na sahihi ambayo itatambua haki na uwepo wa vijana kuelezea changamoto zao na zitatuliwe mm. katika nchi hii lakini tumeyafanya yote kuanzia miaka yote lakini tunaona kama serikali imeziba masikio haitaki kuona hili jambo kwa uvumilivu wa watu unaenda unapungua unaweza kuwa kijana na dhamira nzuri lakini unaambia why kwa nini mm. hili jambo linakawia hivi hivi unadhani vijana wakati wakati huu E, maneno mengi huwa yanatupo kwa vijana mm. hata wazazi anasema vijana usipizi bwana pasua kichwa kweli kweli sasa ili baraza ambalo tunalihitaji unadhani vijana wako tayari kwa kiasi gani kwa hili baraza wakati huo nakukumbusha kuna hili baraza bila shaka itakuwa la taifa zima mm. wakati huo mimi Abdullah na, na yangu ninayoamini Bernard James na yake anayoamini Latifa na na yake anayoamini Hivi kweli tunaweza tukaketi sehemu moja alafu tukakipeleka kile ambacho tunakihitaji ama tutatengeneza bomu kubwa ambalo tutaweza kupambana nalo. Na nafikiria. Na eh. Yeah. Migongano ndio inaleta hoja sahihi. Wakati mwingine migongano ndio inafanya mambo yasiende. Na yatakwenda kwa sababu gani? Hmm. Mataifa yote makubwa Obama aliwahi kusema, I will listen to you when you disagree. Mm-hmm. Watu wote wenye akili kubwa huo wanagombana kwanza kisha na wanapatana. Wanapatana. Na kile ambacho watapatana ndicho ambacho kinakwenda kujenga. Okay. Tukikana na vijana wa ACT, tukikana na vijana mm. wa Chadema, tukikana na mm. vijana wa CCM, tukafungiana huu ndani na tukasema ajenda ya kwanza mm. ni kuhakikisha tunapata mwekezaji mzuri wa bandari mm. na mkataba ulio mzuri. Nikijenga hoja zangu, mm. wakijenga hoja zao, hatua ya mwisho tutakubaliana. Okay. Tutasema tutampa huyu mtu sawa, mkataba wenye viwango hivi na hivi na hivi mwisho wa siku tutakubaliana. Tumeona watu na mabunge mengi mpaka wanapigana ngumi, lakini mwisho wa siku wanabakia mm, tunakubaliana. Tunabakiana kujenga taifa. Mm. Kwa mimi ninachoona hapa, hofu ya watawala mm. wao ipungue, ilete hawa vijana. Mazungumzia wa kina Abdunondo, Abdunondo ameanza kuwa ameanza kuwa kiongozi katika mtandao wa vijana chuo kikuu. Ndio ndio. Amepitia mengi sana. Hivi unafikiri akienda CCM hata upewa hata kaukua wilaya? Anaweza. Mm. Kwa nini amesimama na nabalaza lake? Tunaona wakina Pambaru. Eh? Utaona hawa watu wakiletwa pamoja. Tuna, mm. Tunaona wakina kawaida. Hawa watu wakiletwa pamoja. Unajua kitu ambacho ambacho watu hawa. Na wewe pia. Eh, mm. Kitu ambacho watu hawaelewi. Mm. Baraza la UVCM la kina kawaida nguvu ya ukosoaji haitakuwa kubwa kwa sababu wao wameshika dola. Mm. Na tukisema wao tuwaache ndio waweze kukosoa. Hawawezi kukosoa. Mm. Na sisi upinzani tukiamua kukaa kile tusikosoe inamaanisha tumewatelekeza vijana huko nje. Mm-hmm. Lakini hata wao UVCM tuna vijana ambao ni rafiki zetu. Walipo na hoja za msingi wanatupenyezea, mm-hmm. watuombea sukuma hili. Kwa maslahi ya taifa. Kwa serikali inapoamua, waziri akiamua hata kesho kutengeneza platform ya vijana, mm-hmm. inamaanisha atawapa uhuru hata wale vijana wa UVCM ambao sasa hawana uhuru. Bila wana jukwaa moja la kuelezea. Ni ni Aus. Vijana asante sana kwa hilo. Mtazamaji tupo na Aus hapa ni kijana mwenzetu lakini tunaangalia mabaraza ya vijana e, na tija yake e, katika kukabiliana changamoto mbalimbali ambazo vijana wanakabiliana nazo lakini rejea ikiwa ni siku ya vijana ulimwenguni ambayo maadhimisho yake yalikuwa tarehe 12. Kila tarehe 12 mm. mwezi nane e, wa vijana wanakumbuka e, harakati mbalimbali ambazo zilifanya katika kuletea maendeleo. Sasa hivi vijana tukiwachukua vijana wote Aus CCM, Chadema, TLP, Bakwata kule Sweet Tech, wapi? Pote ya DC. Eh, hivi vijana wana ajenda moja ambao wanaweza kaisimamia alafu wakaipush kwa pamoja. Ili inawezekana. Ili inawezekana. Na nimeuliza hivyo kwa sababu gani? Huwa naona vijana wengi zinapotokea changamoto za vijana yani. Mm. Sioni kwamba vijana wanaweza kaondoka pamoja. Mm. Ukaona kabisa kwamba huyu ni wa TLP. Ndio. Huyu ni wa CCM. Mm. Huyu ni wa Chadema 
huyu anatoka sijui vebu hili au hili au hili wameungana kwa pamoja yani wanakwenda sehemu wana address mambo yao na mfano Shida ni, ni, ni huu mgomo tu wa Arusha mm. so wengi waliogoma ni vijana wale wa daladala lakini kuna wengine walikuwa wanaendelea na magari anaenda kufanya kazi shughuli zao walikuwa wanaendelea tayari hapo kuna huyu anaamini hivi huyu anaamini hivi ule uchama ina maana <laughs> Hema <laughs> yani ile common agenda. Eh. Yeah. Mm-hmm. Sasa ambayo wameifusha wanasema kama tunahitaji. Kwa sasa tuna mabalaza mm. ya vyama tofauti ndiyo, ambayo yamebeba sela ndiyo. tofauti. Yeah. Na yana viongozi mm. tofauti. Mm. Mm. Balaza la balaza la vijana mm. chadema mm. litasikiliza viongozi wao wana agenda gani? Ndiyo. UVCS ya mwaka kawaida. Hivyo hivyo. Utamsikia mama Samia anasemaje? Nondo atamsikia zito pamoja na viongozi wake wanazungumza nini? Wanazungumza nini? Mm. Kwa hiyo hapo tumetengwa kila mtu ana baraza lake. Mm. Watatembea na ajenda kulingana na maslahi ya chama chao. Sawa sawa na viongozi wao pia. Viongozi wao. Sera pia. Kwa maana nasema kuna bridge imekatika hapa mbali ni ya serikali inashindwa kutimiza wajibu wake. Tukitaka tupate common agenda, mm-hmm. single agenda mm-hmm. ambayo inaweza kuwavusha vijana mm-hmm. ni serikali kutengeneza baraza moja ambayo ni platform ambayo mimi itanifanya ni vue kombati mm, langu la mm, chadema mm, kawaida ya vue mm, ngo yake ya kijani ndio. tukakutana sehemu moja tukajadili agenda kama wa Tanzania hicho ndio ambacho mm. tunakosa okay. tukijadili agenda kama wa Tanzania tutakubaliana kwa pamoja tukishakubaliana kwa pamoja ndio tutatoka na hilo tukisema sasa eh. watawala wakituuliza mnafikiri ni kipi kitachofanya tupunguze idadi ya vijana wasiokuwa na ajira mm. tutaanza kuargue tutawaambia tuna ardhi ya kutosha na maji ya kutosha wekezeni zaidi ya trilioni moja katika ukanda wa Ziwa Victoria tuwekeze katika kilimo tufanye irrigation scheme tuanze kilimo cha vijana tusupport vijana wafanye kilimo ukanda kuanzia mara yote ile kwenda chato mpaka Bukoba kuna maeneo yapo hayo Serikali ichukue iwekeze weke irrigation scheme vijana jiwekeze katika nini? Kazi ya mama Samia akienda Dubai, asiende kutafuta watu wa kuna nini bandari, aende akatafute tuauzie mchele kwa sababu wanahitaji wa mchele. Mm-hmm. Tutengeneze viwanda vidogo vidogo katika huu kanda vya processing na packaging mm-hmm. ya huo mchele. Tunajenga hoja vijana. Sawa, so, kuna issue ya BBT. Mm. Hii BBT unaionaje wewe? BBT ni jambo zuri sana. Hilo 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 naomba ni nilipongeze. Ni, ni no. Aliyewaza na kubuni jambo zuri sana. Lakini ninaona shaka moja. Ndio. Nchi hii yenye zaidi ya watu milioni sitini vijana karibia 60 katika 65 mpaka 70. Eh, eh unaenda kutengeneza chemba nne tama. Unaenda kukomboa vijana wangapi? Kwa sababu mimi ni 800. Ndio 800 ndio wamekata. 800 utakuja kunifikia mimi lini halidi au si? Sitakuwa nishazeka. Mm. Shapoteza platform. Mm. Hela. Kwa hiyo ni jambo zuri lakini halijawekeza vya kutosha panahitaji uwekezaji wa kutosha katika hili jambo litanuliwa lipeleko wapi ya na ndio maana katika nchi hii hatujawahi kuwa na kitu kimoja tukamaliza kwenye elimu bado kuna nini nini ni ndio mbinu bado kuna nini nini hatujawahi kuwa na common agenda mm. tukumbuke baada tu ya uhuru mwalimu Nyerere aliwekeza katika kilimo Ndiyo. na akasema agenda yetu kubwa itakuwa ni kilimo Ndiyo. Ndiyo leo ukaanza kuona hawa watu wamekuta kuna generis Eh? Mm. Wamekuta kuna viwanda vya mafuta. Ndiyo. Zamani ukizungumzia mafuta unazungumzia mafuta ya pamba, Na. mafuta ya samaki, Na. mafuta ya ngombe. Mm. Leo leo tunaangalia vya nguo pia. Mafuta ya kuku. Viwanda vya nguo pia. Mwatexi hiyo ilokufa. Mwalimu Nyerere aliconcentrate katika kilimo na kuamini kuwa kitaajiri watu wengi. Hakuogopa kuwekeza leo serikali inaogopa kuwekeza katika kilimo alafu inatoka na propaganda kusema tunataka tuwasaidie vijana unawasaidiaje vijana kuna kuna hili hausi eh uki, uki zungumita rudi kule kule kwenye ile baraza letu na kuwa na watu mbalimbali ukiangalia kwenye historia ukirudi nyuma miongoni mwa kitu au tunasema eh, hawa ambao walikuwa wanatawala na la Afrika ama na mataifa mengine miongoni mwa njia ambayo walikuwa wanaifanya ni kwamba kulikuwa na hawa viongozi wanaitwa mapapet mm. ehe uki, ukienda sehemu fulani unaweza uka vibaraka ewa hiyo hiyo ndio neno zuri zaidi ukienda sehemu moja mnaweza mkahisi e, hii taifa letu kwa mfano hapa la, 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 la Tanzania 
tuna viongozi kadhaa ambao tunahisi kwamba hawa tuko nao. Kumbe wenyewe kazi yao ni kuchukua ajenda za kule wanazileta hapa ndani. Hauoni na hii pia inaweza ikasababisha ika hili baraza letu kubwa likagawanyika lika kwa sababu tunajua kuna watu sasa hivi wanaenda kutokana na ilani za za vyama vyao. Hauoni kwamba tukiwekwa hata hii pamoja, tukakaa pamoja mimi Bernard wewe wote tuna vyama vyetu hapa. Mimi hakuna nafasi ya kiongozi wangu kutoka sehemu fulani na Abdallah uko hapo lakini kumbuka kwamba kuna moja mbili tatu hakikisha hiki kinapenya na kwenye historia hili jambo likasababisha mataifa mengi sana yakaporomoka hata urusi viongoni mwa vitu hivi viliwakuta vili maele USSR ikavunjika kutokana na changamoto kama hiyo kila unaweza kukubaliana na wewe unapotengeneza platform ya vijana nafikiri hata hiyo ndio hofu ya serikali kutoka kutengeneza ile jambo hmm. lakini mimi nafikiria hmm. hofu kama hizo ni 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 nizitakuja kwa watawala ambao wanafikiria kawaida. Okay. If you go extra miles mm. ili utatue changamoto za vijana ni lazima upokee challenges zao. Mm. Hilo. Hiki kitengeneza tu, yeah. tunaamini kabisa. Hata kesho serikali kiamua kutengeneza hii platform ya vijana tunajua CCM watapandikiza watu wao. Sawa? Chadema watapandikiza watu wao, ICT watapandikiza watu wao. Mm. Mm. Lakini tunajua juu mimi tutengenezea muundo hasa vijana wapambane sasa na hilo changamoto hii hi changamoto wanaweza tukapambana nayo vipi tunaweza tukapambana nayo kwa sababu mm. tutakuwa na hilo baraza sasa hivi tunaanza kufanya kama uganga wa kienyeji tunapiga alamli okay kwa sababu akifisha aliwekea hapo mm. najua itakuepo okay. kwa haraka haraka najua mm. itakuepo lakini tukisha kuwa nalo ndio litachukua mwanga kwa sababu hapo na umesha unaanza kuwapa vijana majukumu ya kupambana juu hilo okay kwa sababu mwisho wa siku tutakuja siku moja tutakaa hapa tutojadili tena muundo wa, wa, wa hilo baraza tutaanza kujadili upapet wa watu ndani ya hilo baraza na kukwamisha ajenda za msingi hivi hey, au yeah. ukiangalia viongozi vijana hmm. walioleta mabadiliko makubwa sana ulimwenguni hmm. wengi walileta mabadiliko akiwa vijana kabisa hmm. Eh stay kutajia lakini wapo mengi unapunguka hata kina Shebeva hmm. walikuwa kipindikio walikuwa kwa kina Mwalimu Nyerere hmm. kina hata Muhammad Gaddafi kina mm. Kaguta Museveni hao walikuwa kinapoka gama walikuwa vijana kabisa Sankara walikuwa wadogo mm. wengi tu e, hata kina Marcus Garvey kina Malcolm X wengi walikuwa vijana wadogo mm. walikuwa majasiri sana na walikuwa hodari sana hivi ukipima kizazi cha kipindi kile na cha sasa unaona huo hodari na ujasiri bado upo hivi mnafikiri mnashaka na mimi juu ya ujasiri wangu wewe sina shaka na wewe. Basi sasa. Twende kwa wengine. Twende kwa wengine. Vijana wengi wanchi. Maana ki house kwenye 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 mia mkiwepo. Wewe ni jasiri by nature. Nakubali kabisa kwa sababu tumeshakutana kwenye platforms nyingi sana. Unajiamini kuna wewe kina kina Nondo kina nani? Kina Limande, kina Patrobas, kina Mika, kina nani? Mmoja kati ya vijana kina hata kina yule rafiki yetu anani wa Wanzega nani yule? Nani yule mbunge wa wanzega nani achana hapana achana bashi bashi ni mfano mwingine wa vijana majasiri mm. lakini kuna yule mwingine nani yule kigwangala yes yeah. eh kigwangala lakini yes. wapo wengine <laughs> hata kina tundulisi ukipindi mm. walikuwa ni vijana ambao walikuwa majasiri sana mbona wao pia tunakwisha jambo moja vijana wa sasa hivi mbona wanaona kama taifa hili kiguso wa kidogo tu taifa hili limebarikiwa kuwa na vijana wapenda vitu soft soft sana Slow. Taifa hili limebarikiwa kuna vijana wajasiri sana. Na taifa hili limebarikiwa kuna vijana wenye uvumilivu sana. Na huu uvumilivu ni kwa sababu wanapenda taifa lao. Unaona taifa kama Kenya, watu wao wana uvumilivu, wanaingia barabarani. Na Kenya tu bei ya unga wakipanda watu wanaingia barabarani. Sisi hapa tozo zinakuwa nyingi, boda boda kaongezewa shilingi 65 walipe tu bajaji laki moja na ngapi, lakini wana uvumilivu. Wana trust. Hmm. Hao sio waoga, hao wana uvumilivu. Wanajipa moyo, wana subira wanaamini katika wanaamini. Na mimi nitaka nikwambie vijana wajasiri ndani ya nchi wako upinzani. Kwa sababu there's nothing to gain katika upinzani. Hakuna tunachokipata. Mimi na zaidi tangia tangia nikiwa na miaka 22 niko ndani ya upinzani. Nishapata ahadi nyingi na vijana wengi wa upinzani waishapata ahadi nyingi za kwenda CCM na kushawishiwa na fedha. Lakini tumebaki na sababu ya kubaki ni kutetea hii taifa na hicho ndicho kiwango cha uvumilivu ambapo watanzania watakiwa wajue. Na moja kati ya vitu ambavyo watu watakiwa wajivunie ni kuwepo kwa vijana wa upinzani ambao wameshinda tamaa zao kwa ajili kutetea watu. Kwa sababu hao wa vijana ambao wanaona upinzani siku wakikaa kimya kuna ajenda nyingi za ovyo vitapita. 
ndani ya serikali kuna watu waovu wengi na wema wachache na hatuwezi kukuwapima kwa sula zao lazima tuwapime kwa matendo yao mm-hmm. kwa kuangalia lazima twende tuangalie karatasi huyu ambaye anaifitisha ina nini nani wa kutoa hii karatasi na kuangalia ina nini kama hao vijana wapinzani hawatokwa leo wanaopiga kelele juu ya bandari sio kama waipendi nchi hii wameona kuna chembe chembe ya ovu mule ndani tungeamua kukaa kimya tungejua tusingejua na nimeona mimi tuna vijana wengi wa system ni ndugu zetu rafiki zetu ambao pia wakifika tukamwambia Halidi mtu wangu huo mkataba huko sawa <laughs> yeye anaogopa kusema kwa sababu afukuzwe chama lakini kuna kuna hili ya usi yani watu wengi eh, wana siasa mm. ukimweka wakati fulani kabla akiwa anahitaji jambo lake fulani ama akiwa anahitaji uongozi tutakubaliana hapa mm. anakuwa mwenye sera nzuri sana anakuwa ni mtamu wa maneno mm. unasema kiongozi sasa ndo hausi nikimweka pale hii nchi itanemeka na nini lakini akiingia na yeye utasema bora yule aliyetoka huyu aliyekuja sasa hivi anabadilika moja kwa moja na katika kuongeza ile kuna baadhi ya vijana ambao walikuwa watendaji ndani ya chama kama unavyosema walikuwa majasiri sana hmm. kwenye vyema vya upinzani lakini kwa namna yoyote ile wakaingia ndani ya chama tawala si ndio hilo yeah. ni, 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 ni jina sahihi chama tawala eh? hmm. wakaingia mle na wakapewa madaraka je yeah, wanavyoperform ni sawa na walivyokuwa wanahitaji kule kwa sababu ujasiri ni jasiri tu yeah. kwa mfano hausi ulivyo hivi hmm. Serikali ikasema kwamba imekuamini hausi si ni mpinzani ni jasiri mm. hebu tumpe wizara vijana. Ndio mm. nakuta pale. Zile mbinu walizokuwa nazo ndani ya Chadema au TLP au SCT alivyokuwa anapambana anaongea anafanya hivi tuone huku atatimiza je wamefanya hivi? Kuja hausi kapiga yeah. naye dola kadhaa. Hausi ndio alikuwa anatuambia hivi huyu. Hausi hizi. Maana kwa vijana wengi sitaki yeah, kusajia lakini ita, wapo wengi tu. Na mimi mm-hmm. nitataja kuna baadhi ambao watu ninao admire ndani ya ya, 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 ya system ambao wanafanya kazi. Okay. Mmoja ni kuhakikishia maslahi binafsi kwa kila mwanadamu lazima yawepo. Sahi, sahi. Hilo tusidanganyane. Sahi. Kila mtu ana ubinafsi wake. Ndio. Na binadamu alivyozaliwa alitengenezewa pia hicho. Conceptation yetu ni maslahi kundi kama taifa. Ndio. Kitu ambacho kinamshepo mtu ni mfumo. Mm. Okay. Katiba sheria mm. za nchi sababu ya sisi kupiga kelele tupate katiba nzuri na sheria nzuri ni kwa sababu tunataka tunapofanya selection ya mtu kukaa pale katika sehemu fulani ni lazima hao wamechujwa nisimchukue tu dada kwa sababu ni mrembo nimempenda alafu na mamlaka mm-hmm. itampa na kumbe mrembo sana natupa no. kuwa wilaya mm-hmm. sijachuja kuangalia uwezo wake anaweza kudeliver nini kwa wana ndio tunahitaji katiba nzuri sheria nzuri ya kuweza ili sasa wakinipima hata hao chama cha mapinduzi mimi uh-huh. wasinipime kwa sababu ninapiga kelele hapa na wakosoa wanipime kwa sababu wanajua huyu hausi anaweza kudeliver sawa sawa kwa wananchi ndio mfumo tulio nao ni mfumo ambao chama cha mapinduzi na serikali yake ikikuona unapiga kelele sana namna ya kukunyamazisha inakupa kacheo pasipo kupima uwezo wako kudeliver kwa wananchi kumbe unaweza ukawa unapiga tu kelele na una uwezo wa kuweza kwa sababu uwezo wa kukosoa sio kusaidia watu na uwezo wa kukosoa au maanishi unaweza kudeliver kwa hiyo ni nakunga mkono ndio sasa kwa kuna vijana wengi ambao wametoka upinzani na wamepewa nafasi wana uwezo wa kudeliver sawa sawa wa kudeliver sawa sawa na brother yangu kafulila kafulila amedeliver ndio leo ni afisa wa PPP kafulila yes ni kati ya watu ambao ni mfano mzuri sana yes akijenga hoja unamwona anajenga hoja kwa report na kuunga mkono pia lakini kuna vijana ambao wamewateka huko pinzani wamepeleka kumbe wamebeba mabomu tu. Ambao wanatusukua pia. Tukakosoa leo nasema huyu si alikuwa mwenzeni. Nakwambia sasa hizo sio mwenzeni. Hizo tengenezeni mfumo hata mkichukua wenzetu mwachukue wenye akili ya kudeliver kwa wananchi. Na wakadeliver. Ka perform. Mhm. Sawa sawa. Sasa watu tumewa hapa leo tunapambana na baraza tutengeneze baraza la vijana tutengeneze baraza la vijana aliyepewa baraza hii la kusimamia naye ni waziri ametoka kupeleka ndani ili amtoka upinzani wakaikiwa upinzani alikuwa anapigia kelele kwa sababu askatambe alikuwa anapigia kelele juu ya swala zima la uwepo wa platform ya vijana mm. lakini leo amepewa hiyo platform sina ibu waziri mbona kaka kimi 
sawa pengine uh, serikali tumeshatambua tayari na hofu mm. ya kuanzisha hilo baraza la vijana alafu huku kuna vijana wenye ideology tofauti tofauti wenye imani tofauti tofauti tuanzie wapi sasa kwa ajili ya kwenda uh, ku, 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 kuipa ile challenge eh, serikali ili i, pengine tu, tuipe pressure mimi nafikiria hasa na sisi tunaliendeleza tutawapigia kelele kwa gharama zozote <laughs> walete defenda, walete usalama wa taifa, tutawaambia ukweli. Na hilo baraza kesho kesho kuto watalileta. Hata tukiwa tumekufa sisi watalileta kwa watoto wetu. Vijana wanalitaji hili baraza? Tunalitaji sana. Unajua kwa maana ukiangalia sura ya huyu. Eh. Mhm. Wewe mfano mzuri, wewe ni mfano mzuri. Ukiangalia sura ya huyu. Sababu isije ikawa ni ausi. Eh. Hii anaongea Bernard ni ni ni, ni point nzuri kwa sababu isije ikawa ni wewe tu hausi na wenzako watano ndio mnaona umuhimu wa hili baraza. Eh vijana wewe chote boda boda huko yeye ajui eto tumwambie bwana kuna baraza hili na nini hata afahamu kama kwa nini ni nini. Ah ni ndio bado wakati mwingine anaonekana hii ili baraza watu fulani pengine ndio wanalihitaji na ndio maana serikali mbona wengine hawazungumzi ni hausi tu na wenzio watatu. Manake manake hausi Ebu, ebu, ebu labda tunaweza kukubaliana lakini tunaweza kukubaliana hapa kwamba ukiangalia kwa mfano tunavyo push agenda ya, ya katiba mpya si ndio inaonekana si kama agenda ya kitaifa si inaonekana yeah. ukiangalia tu unajua kama sasa hivi Tanzania yupo kwenye mahitaji ya jambo hilo si ndio eh ukiongea na watu wengi wakwambia tunahitaji tume huru ya uchaguzi ni kitu ambacho unasikia kabisa watu wam, unaona discussion inayoendelea sasa hivi pia masuala ya uwekezaji na nini watu wanajadili si ndio lakini hivi ukichukua vijana kumi ukangalia mazungumzo ya kila siku unaweza ukaona kwamba wanahitaji baraza la jamii hakika sio hakika mbona mimi siwasikisiki nataka nitoe mfano mmoja haya huyu binti amependeza amesuka amesuka huyu sema asante wewe si jamani naona kijana na anaona umuhimu yani ajeniambia akini kitu alibu sio kwa sasa kipindi eh tuendelee napambania ndio napambania kutokupanda kwa bei huyu binti anaweza sinielewe mtaani mimi napawa naongozungumza nini ndio mm. lakini kumbe nazungumza juu hata kupendezea kwake kwa sababu hizi lasta zimetoka nje ndio zikipungua bei anaweza kupendeza As, anaweza asinielewe napambania mimi point, yeah. kupunguzwa kwa bei mm. lakini kipata platform mwambie ninapambana pia hata hizo lasta uzonunua zipunguze ili kesho pia upendeze sahihi kabisa vijana wengi leo wana changamoto boda boda mm. bei ya mafuta imepanda Mm. Bei ya kule imepanda. Ndio. Ukosefu wa ajira. Na tena tuna ukosefu wa ajira pembeni yetu kuna ziwa Victoria. Tuna ukosefu wa ajira pembeni yetu tuna ardhi kubwa yenye rutuba. Sawa? Mm. Tuna ukosefu wa ajira. Kwa hiyo ni vaji nyingine. Kabisa. Lakini hao watu wanaweza wasiseme tunahitaji baraza, lakini hao watu huko wanalia njaa. Ukosefu wa ajira. Mm. Kwa sisi tunachokidai Mm. Sisi wachache tunasema ili kuwasaidia hawa watu tutahitaji baraza tutahitaji baraza. Kwa hiyo tunaweza kuwa tunalia tukilio. Kuna mtu atalia kijaruo, kuna mtu atalia kihaya, kuna watu lakini mshawishi kunaitwa kilio hicho. Hai. Habari za asubuhi? Hello? Habari za asubuhi? Ndio, kwa hapo. na upo wapi? Tafadhali karibu uchukue maoni yako. Muuliza anahitaji baraza. Hello. <laughs> Naam, wewe unaitwa nani na ukwapa? Safi, naongea na baba Fadila kutoka kutoka na Mazingo Morogoro. Karibu. Ah, nasema hivi. Ndio. Mm. Hello. Nakupata, karibu, endelea. Bwana tunaweza naunga mkono kwa kusu swala leo nizungumzie hapa na kusu la unga kwa kusu swala vijana. Ndio. Vijana wanajua na changamoto sana kubwa. Ndio. Na ukija kufikiria kwanza katika yaka tulio kwa polesha sasa hivi hivi vijana ndio wanaweza kufanya kazi kubwa kuliko hata wale waliopita mhm na na utakuta kwamba hata katika ukunde wa hadhisa vijana hawapeti hawapati msukumo ule kwa hapa ajira ambayo itakayo itakayo wafanya kwamba wao fiki hatua ya mbali zaidi kuliko hata watu wengine mhm tukuchukulia kwa mfano kuna hivi utakuta vijana hata kama kika mtaani kuna vijana ambao wanafanya kazi naona mtandao haya kazi zuri mwingine habari <tos> habari za asubuhi karibu jina lako nani upo wapi naitwa Juma natokea mkoa Mara unalifahamu baraza la vijana naam baraza la vijana unalifahamu ndio 
Unafahamu faida zake? Ndio. Sawa. Na hili baraza unafikiri vijana wengi wanalihitaji au lenyewe ndio linawahitaji vijana? Sawa. Eh mbona tumsikilize mwingine habari za asubuhi? Hello. Sije ga baraza ndio linahitaji vijana. Habari za asubuhi? Salama habari za huko mtangazaji. Salama jina lako nani na uko wapi karibu? Mimi naitwa Petro Daudi Kusena napatikanika vijiji cha Salanda wilaya ya Manyone. Kwa dakika moja tunaomba maoni yako. Nimefurahishwa sana na mazungumzo na huyo kijana. Ndio. Na mkiwa mko hapa na mimi nikiwaangalia na nini ni vijana. Ndio. Huyo sawa huyo uso bana kijana huyo. Ni mtu mzuri sana ambaye ametoka hapo ya Stosha. Lakini na nyinyi mkiwa vijana ndio nyinyi watangazaji habari hizi mwe mnazipeleka ndani kabisa ya nchi ndio yani zizungumzwe kwa upana mkubwa sana ni kwa sababu ndio kwa hivi mimi nimebaki kwa leo niko kwenye mapumziko kwa maana naangalia tv lakini kwa muda huu watu wengi wako kazini lakini nyinyi kama waandishi wa habari habari zisambaye vizuri sana hivi baraza la vijana na kama alivyoomba huyo kijana ni kwamba inawezekanika yani tunaomba huyu vifu flight wetu aweze kufanyaje kutengeneza baraza la vijana wakutane wawe kujada vijana wana nguvu kubwa sana wana maoto makubwa wasomi wana uwezo wa kutengeneza kitu chochote na mtu yani tukiwachukisha vijana na kweli tutafika mbali tunawacha vijana yani nikizungumza hata kama walipa kodi wengi ni vijana ni kwa sababu ya nini tunafanya biashara ndogo ndogo tuna tuna neba magunia magunia yale yanalipua ushuru ndio kwa maana serikali inapata hela yani kushirikisha vijana katika maendeleo ni muhimu sana vijana wasiachwe nikizungumza hivi vijana nyinyi ndio kwa maana mjawata kwenye vyombo vya habari na mawazo yenu ni mazuri habari zikaruke nchi nzima ziweze kuwafikia wa Tanzania asante asante sana maua yako hayo habari za asubuhi hello habari sawa habari za asubuhi Hello Salamu ni tonani na uko wapi Iko Katazi Unaitwa nani Naitwa Fausta Dana Karibu sana wewe karibu Naanza mkono huu Mhm Naitwa Fausta Dana Karibu naomba maoni yako Fausta tunaomba Nashukuru kwa mjadala uliopo mbele yenu. Mhm. Nashukuru sana na mimi naomba muongeze juhudi vijana. Kwa sababu tunawategemea sana vijana. Ila mm. kwenye hicho kikao, siamini kama vijana wasisiemu wataongea la pointi. Wataona kama wanapozwa au wanamponda. Lakini tunaomba tumshike mkono muungane. Vijana ndio ndio wasomi tunao wategemea tunaumia hata sisi vizee vijana wetu tutawacha njia gani isipokuwa mtakuwa na mashaka na sisi tutakamatwa tunaumia vibaya sana tunawaombea tunawaombea mshikamani niangu machache haya amen asante sana asante sana mama nashukuru sana mama kutoa katavi sasa simu nikizipokea hapa Asitaisha. Nishwa kula dakika moja. Eh, nishwa kula dakika moja. Sasa hizi hizo baki tumpe eh Alidi aweze kuitimisha. Sawa. Alidi tu yana dakika 35 lakini tukupe tu itimishe karibu sana. Na asante. Na nafikiria. Nafikiria <coughs> mwaka 1961 baada ya uhuru, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati anazungumza na na bwana jeshi pamoja na watumishi wa umma. Ndio alizungumza hotuba ndogo fupi sana. Natamani ili nizungumze watawala wote wasikie. Karibu. Mm. Kile kiotuba kidogo kilikuwa kinaitwa moyo kabla ya silaha. Na, na. Moyo kabla ya silaha. Nasoma pia hiyo. Mwalimu Nyerere alizungumza mfano kwa ndio. Alikuwa anaelezea namna gani nchi hii ilivyo na rasilimali nyingi. Namna gani nchi hii ilivyobarikiwa? Mm. Akasema akiwaangalia watanzania anaona watanzania ambao bado hawajapata elimu ya kutosha juu ya mm. rasilimali zao. Lakini hawa wa Tanzania pia bado hawana unyonge wa hali ya juu. Akawaambia nyinyi ndio wasomi. Na mkizingatia na nyinyi wengine mmebeba bunduki. 
mkiamua kutumia elimu zenu kuangamiza hawa watu baki tumieni moyo kabla ya silaha sasa hii serikali ya chama cha mapinduzi na watawala wote waache kutumia silaha watumie mioyo yao ili waweze kuomba taifa hili ili taifa hili linahitaji mioyo yao kwa kadri wananchi walivyowaamini na kuwavumilia ndivyo na wao wajitathmini waone wananchi wanahitaji maendeleo ya dhati wathamini utu na heshima za watu taifa hili kama siku vijana wakija kusimama imara watapata challenge nyingi sana vijana ndani ya nchi ni wengi minimaliza chuo kikuu mwaka 2015 mm. tangine ameza chuo kikuu mpaka leo sije kupata ajira mimi ni mwalimu tuna walimu wengi ambao wako barabarani hawana ajira sio wajinga wasione sio wajinga na pengine sio kwa sababu hatuna alternative ya kufanya ni kwa sababu tunasubiria tunawapo tulivu wao mvu mlivu wao nje ya kama vitu vya siasa watengeneze mazingira yeah. issue ya kutengeneza baraza la vijana kama hili kwanza linatupa platform ya sisi kupumua machungu yetu pili tutajadiliana fursa mbalimbali mm. mimi nilibahatika nikawa nimefanya kazi kama mratibu wa Red Cross mkoa wa Kigoma nisikuwa nasimamia makambi ya wakimbizi kupitia Red Cross nimefanya kazi na FRC nimefanya kazi na UN sawa nimefanya kazi na taasisi mbalimbali zipo makambi tunapata exposure ya kuona wenzetu wanaishije na kuna vijana wengi wana vipaji na uelewa mkubwa watulete pamoja sasa ambapo tunawaomba uvumilivu kitushinda watatuleta kwa razimu sawa so, asante sana kwa maneno mazito lakini ambayo yana hoja kubwa sana ndani yake na bila shaka wenye mamlaka watafanyia kazi mm. eh sisi tukushukuru sana alidi aus nataka kusema alidi aucho Yuzi nilikuona una flies au? Yuzi bana. Tulikuwa tuko na kikosi bora sana. Mwisho wa siku, mwisho wa siku. Tena tiba. Zingizio vingi mara au aliacha mstari. Tena tia zina mwenyewe. Sasa kama zina mwenyewe mbona mmoja anaibuka mshindi bwana Hausi. Niliona juzi kule. Alafu na Hausi. Sana mtazamaji kiapo ongea kwa kwa sikio leo ina ziada e, basi leo nitaanza tu kwa ajili ya wenzangu ndugu e, yangu hapo alhabib pamoja na latifa ausi tarehe mbili ya e, septemba tutakuwa pamoja pale mimi naitwa bernard james asante na tumekuwa na siku njema sana hii ya mwisho hii ya penalty